check. வணக்கம் வெல்கம் பேக் அவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் இஸ் ஸ்ரீ எஸ் ராமச்சந்திரன் எப்பிகிராஃபிஸ்ட் அண்ட் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஸ்ரீ எஸ் ராமச்சந்திரன் ஹாஸ் வைட்லி ரிட்டன் ஆன் எப்பிகிராஃபி ஆன் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் அண்ட் அதர் டாபிக்ஸ் ஹிஸ் டிஸ்கவரி ஆஃப் அன் ஆங்கர் மிட்சி அட் தரங்கம்பாடி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபிஷர்மேன் இஸ் கன்சிடர்ட் மைல் ஸ்டோன் இன் ஓஷானிக் ஆர்கியாலஜி formally educated in tamil literature as well as epigraphy and archaeology mr ramachandran worked for about 27 years with the tamil nadu archaeology department until 2005 since then he has been writing prolifically producing not just books but also posts and videos on his website sishri.org s i s h r i .org um his talk is going to be in tamil avarku kodukapattulla thalaippu vijayanagar kaalathirkku piragu aatchi seidha மதுரை நாயக்கர்களை பற்றியும் பாளையக்காரர்கள் அவர்கள் அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி பற்றி போஸ்ட் விஜயநகர பீரியட் அவர்களுக்கு பிறகு ஆட்சி செய்த நாயக்கர்களும் பாளையக்காரர்களும் பற்றி அவர் பேசப்போகிறார் வணக்கம் திரு ராமச்சந்திரன் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு ஆய்வு கட்டுரையாகவே அதை படித்து விடுகிறேன் இடையில இடையில ஒரு ஸ்லைடு இது பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி ரெகுலராக இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் கட்டுரையாக படித்து விடுகிறேன் அதில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் சில கல்வெட்டுகள் அந்த மாதிரி அதனுடைய பிரதிகள் அதனுடைய நிழற்படங்கள் அது காட்டப்படும் இந்த ஆய்வுரையில் மதுரை நாயக்கரசர்களின் வரிசை அது மதுரை நாயக்கர்களும் பாளையக்காரர்களும் என்பது தலைப்பு மதுரை நாயக்கர்களின் அரசர்களின் வரிசை அவருடைய ஆட்சி காலம் மற்றும் ஆட்சி சிறப்பு குறித்த விவரங்கள் அவர் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் நடந்தேறிய குறிப்பிடத்தக்க வரலாற்று நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றை குறித்து நான் எதுவும் விவாதிக்க போவதில்லை அதற்கு பல அந்த மாதிரி வரலாற்று சம்பவங்கள் பல உண்டு இப்போ திருமலை நாயக்கர் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் நிகழ்ந்த மைசூர் போர் மூக்கறுப்பு போர் டச்சுக்காரர்கள் திருச்செந்தூர் முருகன் விக்கிரகத்தை கடவாடி சென்றது அதற்காக இலங்கை சென்று வடமலைப்ப பிள்ளை ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்து பெரும் பொருளை செலவழித்து மீட்டுக் கொண்டு வந்தது அது திருச்செந்தூர் கல்வெட்டில் இருக்குது இந்த மாதிரி குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் பற்றியோ மதுரை நாயக்கரசின் கம்பீரமான பெண்ணரசி மங்கம்மாளுடைய ஆட்சி சிறப்பை பற்றி மங்கம்மாள் சாலையெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் இருக்குது அந்த மாதிரி இதை பற்றியோ அவர் நாயக்கர்கள் வெளியிட்ட காசுகள் இந்த மாதிரி இதை பற்றி பல பேர் நிறைய ஆராய்ச்சி செய்து ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறாங்க இதை தொகுத்து நான் சொல்ல போவதில்லை கடைசி அரசி மீனாட்சி அவருடைய சோகமான முடிவு இந்த மாதிரி இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லாமல் மதுரை நாயக்கர் மற்றும் பாளையக்காரர்கள் தமிழகத்திற்குள் வந்து ஆட்சி அமைப்பதற்கு ஏதுவாக இருந்த சமூக வரலாற்று பின்புலம் என்ன தமிழக அரச குலத்தவரான சோழ பாண்டிய குலத்தவர்கள் சேர நாடு தனியாக போய்விட்டது அது தனி வரலாறு சோழ பாண்டிய 
அரச வம்சத்தவர்கள் அந்த குலத்தவர்கள் என்ன ஆனார்கள் அவருடைய சமூக பின்னணி என்ன இத்தகைய சிக்கலான ஆய்வு களத்தையே தேர்வு செய்துள்ளேன் சிக்கலான சொல்வது கான்ட்ரவர்ஷியல் கூட சமூக வரலாற்று ஆய்வு என்பது ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியலானது அது அதனால தான் அது சிக்கலான களம் ஆனால் அதைத்தான் நான் தேர்வு செய்திருக்கிறேன் ஏன்னா இதில் யாரும் இறங்கவில்லை அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இப்போ நாயக்கர் பாளையம் இந்த ரெண்டு சொற்களும் பரவலாக வரலாற்று ஆய்வாளர்களிடையே பரிச்சயமான சொற்கள் தான் ஆனால் அதே வேளையில் இச்சொற்களின் புரிதல் குறித்து இதை பற்றிய புரிதல் குறித்து ஒரு அடிப்படையான சிக்கல் உள்ளது இப்போ நாயக்கர் என்பது ஜாதி பட்டம் என்று மட்டும் நினைக்கிறோம் உண்மையாக நாயக் என்ற பட்டம் இந்திய நாடு முழுவதும் இன்றைக்கு கூட மில்ட்ரியில் லேண்ட்ஸ் நாயக் இந்த மாதிரி பட்டங்கள் உண்டு ஒரு பதவிகள் உண்டு நாயக் என்ற பட்டம் தலைவன் அல்லது படைத்தலைவன் என்று பொருள்படும் இப்போ நாயகர் என்பதே மலையாளத்தில் நாயர் என்ற ஜாதி பட்டமாக வழங்கி வருகிறது அதுவும் ஒரு படை நாயகர் என்று தான் பொருள் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நாயக்கர் என்பதை ஜாதி பட்டமாக கவரை பலிஜவார் கம்மவார் கம்பளத்தார் ஆகிய மூன்று குலத்தவரும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் மதுரை செஞ்சி தஞ்சை இந்த மூன்று நாயக்கத்தனங்களும் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் உருவான போது தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்ட கவரை ஜாதி பிரிவினாலேயே அவை உருவாக்கப்பட்டன என்று மம்பப்படுகிறது ஆனாலும் பதினான்காம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலேயே தமிழகத்தில் நாயக்கர்கள் எண்ணப்பட்ட அந்த படைத்தலைவர்களால் வட்டார நிர்வாக தலைவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட நாயக்கத்தனங்கள் வழக்கிற்கு வந்துவிட்டன இதை பற்றிய ஒரு குறிப்பு நா ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டன கருதத்தக்க மாரவர்மன் வீரபாண்டியனுடைய திருக்கோளக்குடி புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அந்த கல்வெட்டிலே ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது அதாவது குமாரகம்பனர் இது அந்த கல்வெட்டு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு அதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மதுரை சுல்தான்களை வீழ்த்தி பல ஊர்களுக்கு நாயக்க பரம்பரையினரை ஆராய்ச்சியாக ஆராய்ச்சி என்றால் இன்றைக்கும் இலங்கை சிங்களத்தில் கூட ஆராய்ச்சி என்று ஒரு சர்நேம உண்டு பொப்பை ஆராய்ச்சி என்று ஒரு பெரிய ஸ்காலர் இருக்கிறாங்க அந்த ஆராய்ச்சி என்பது வரி வசூல் வரவு செலவு தணிக்கையாளர்களை குறிக்கின்ற ஒரு சர்நேம் பட்டம் அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சியாக விட்டு ஆராய்ச்சி என்றால் ஆய்வாளர் அர்த்தம் கிடையாது அந்த இதில் ஒரு வரவு செலவு தணிக்கையாளர்கள் ஆடிட்டர் நடத்தினார் என்று ஒரு குறிப்பு வருகிறது அந்த கல்வெட்டினுடைய வரி இப்படி சொல்கிறேன் காலம் துலுக்கன் காலமாய் நாயனார் தேவதான பற்றுகளுக்கு கடமை பூண்டு இருக்கையாலும் இந் நாயனாருக்கு அமுதுபடி சாத்துப்படி குறைவர நடத்த வேண்டும் என்கிறபடியாலும் இந்த வயலை பலருக்கும் உழவு தவணை வைத்து நடத்தி போதுகிச்சதே கம்பன உடையார் வந்து துலுக்கனையும் அழிய செய்து தேசங்களும் நெறிபாடுண்டாக நடத்தி தேவாலயங்களும் முற்காலங்கள் போலே பூஜையும் நடந்து கோயிற் பரிகலங்களும் ஆள வேணும் என்று சொல்லி பல ஊர்களுக்கும் நாயக்க பரம்பரை ஆராய்ச்சியாக விட்டு ஆராய்ந்து நடத்தி போதுகையாலே இது ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறுலேயே வருது குமாரகம்பனர் அந்த அறிமுகப்படுத்தினதாக வருது நாயக்க பரம்பரை ஆராய்ச்சியாக விட்டு தமிழ்நாட்டில் பல கோயில்களையெல்லாம் நிர்வகித்து வந்ததாக ஒரு செய்தி வருகிறது இது இப்போ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பிறகு வந்திருக்க வேண்டும் இந்த நாயக்க பரம்பரை ஆராய்ச்சி என்ற தொடர் கல்வெட்டில் இடம்பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இங்கு நாயக்கர் என்ற பெயர் படைப்பற்றுகளின் தலைவராக இருந்து ஒரு பிரதேசத்தை நிர்வகிப்பவர் என்ற பொருளிலும் அப்பதவி பரம்பரை பரம்பரையாக தொடர்வது என்ற பொருளில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதே தவிர ஜாதியை குறிப்பிடும் வகையில் பயன்படுத்தப்படவில்லை விஜயநகர நிர்வாக அமைப்பில் இதற்கு அமர நாயங்கர என்று பெயர் தமிழ்நாட்டிலும் பதினைந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் தெலுங்கு சோழர் குலத்தவர் பலர் நாயக்கர்களாக இருந்துள்ளனர் என்பதை கல்வெட்டுகளின் மூலம் அறிகிறோம் பல கல்வெட்டுகள் குறைந்தது ஒரு நூறு கல்வெட்டாவது இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் பதினான்காம் நூற்றாண்டு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் இதை பற்றி நீலகண்ட சாஸ்திரியை இந்த சோழாஸ் புக்கில் இறுதி அத்தியாயத்தில் வரலாற்று போர்ஷன் முடியும் பொழுது இறுதி அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடுறார் பல கோயில்களை ஆயிரத்தி ஐநூற்று ஐம்பது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல கோயில்களை தெலுங்கு சோழர் பட்டம் உடைய அந்த நாய் விஜயநகர் ஆட்சிக்கு கட்டுப்பட்ட அரசுக்கு கட்டுப்பட்ட தெலுங்கு சோழர் குலத்தவர்கள் நிர்வகித்து வந்துள்ளார்கள் என்பதை குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த தெலுங்கு சோழர் குலத்தவர்கள் இவர்கள் இந்த மூன்று குலத்தவர் அல்ல அமர பலிஜவார் கம்மவார் கம்பளத்தார் அல்லர் இந்த நாயகத்தனத்தை நிர்வாகித்து வந்தவர்கள் என்ன ஆனார்கள் இதை பற்றி எந்த குறிப்பும் அதற்கு பிறகு கல்வெட்டில் இல்லை ஆனாலும் இவர்கள் பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தமிழ் மொழி ஜாதி குழுவினரிடம் கலந்து விட்டார்கள் என்று தெரிகிறது இதை நான் சொல்லக்கூடியது காரணம் பின்னால் வரிச்சு சொல்கிறேன் ஆந்திர மாநிலத்திலும் தெலுங்கானாவிலும் கவுடு என்ற ஜாதி பட்டம் கொண்ட சமூக குழுவினர் வாழ்கின்றனர் கவுடு கவுடா அல்ல கவுடு அந்த கவுடு என்பவர்களிடைய தெலுங்கு சோழ அரச குலத்திற்கு உரிமை கூறுகிற கவுட புராணம் வழக்கில் உள்ளது இந்த கவுட புராணத்தை பற்றி குப்பம் பல்கலைக்கழகத்தில் சுப்ப ஆச்சாரி என்பவர் டாக்டரேட் பண்ணியிருக்கிறார் கவுட புராணம் அது யக்ஷகான வடிவிலும் உண்டு சாதாரண புராண வடிவிலும் உண்டு இத்தகைய சோழகுல தொன்மை அடையாளங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் உரிமை கோருகிற தமிழக ஜாதியினர் நாடார் என்ற ஜாதி பட்டம் கொண்ட சான்றோர் குலத்தவர் ஆவர் ஈரோடு மாவட்டம் அவல்பூந்தரையில் உள்ள
அடுத்த அதே செப்பேட்டில் அடுத்த வரி மாவலிவாணன் வைகை கரையில் வைகை கரை நாடு முகுந்து பட்டம் பெற்றவர் இந்த முகுந்து பட்டம் என்பது உண்மையில் முகதமா என்ற ஒரு சமஸ்கிருத சொல் மிக பழமையான வேத வேதிக்கு யூசேஜ் உள்ள சொல் அது தமா முக்கிய அதான் முக தமா அதான் தம்மம் தாமா தமா என்று சொன்னால் தங்குகின்ற இடம் மலையாளத்தில் உள்ள தாமசம் என்று சொல்லுவது தங்குகின்ற ஒரு எவிட தாமசம்னு கேட்பாங்க தமா என்பது ஒரு குடியிருப்பு பகுதி முக்கிய என்றால் பிரமுகர் ஆனால் உண்மையாக அதனுடைய சரியான பொருள் வழக்கு தீர்ப்பவர் அர்த்தம் இது உண்மையில் வழக்கு தீர்க்கின்ற நடுவரை குறிக்கின்ற ஆர்பிட்ரேட்டரை குறிக்கிற மக முகதமா என்ற பட்டமே ஆகும் இது இன்றைக்கும் முகதம் மகாதம் என்ற பெயரிலே இந்த பட்டத்தின் திரிபுகள் வழக்கில் உள்ளன பல ஜாதிகளுக்கு சர்ணேயமாகவும் இருக்கின்றன மகாராஷ்டிராவில் குறிப்பாக பண்டாரி சம் கம்யூனிட்டியில் மகாதம் என்பது சர்ணேயமாக இருக்கிறது இந்த ஊர் பஞ்சாயத்து மற்றும் வருவாய்த்துறை தலைமையை குறிக்கும் பதவி பதினாறாம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் வழக்கில் இருந்ததாக தெரிகிறது இதுவும் மேற்குறித்த நாயக்கத்தனத்தின் தொடர்ச்சியை உணர்த்தும் அந்த கவுடா என்ற அந்த இதில் கவுண்டு பட்டமும் முகதம பட்டமும் அந்த நாயக்கத்தனத்தினுடைய தொடர்ச்சியை உணர்த்தும் கிருஷ்ணதேவராயர் காலம் வரை தமிழக நிர்வாகம் தெலுங்கு சோழர் குலத்தைச் சேர்ந்த பலரின் மேற்பார்வையில் மேற்பார்வையில் இயங்கிற்று அவரது ஆட்சியின் இறுதி காலத்தில் தான் இந்நிர்வா நிர்வாக முறை மாற்றமடைய தொடங்குகிறது கிருஷ்ணதேவராயின் பிரசஸ்தியில் தாம் வெற்றி கண்ட அரசர்கள் பட்டியலை குறிப்பிடுகையில் சேரம் சோழம் ச பாண்டியம் தமபிச்ச மதுரா வல்லபம் மானபூபம் வீரியோதகரம் துருஷ்கம் என்ற கு வரி இடம்பெறுகிறது சேரம் சோழம் ச பாண்டியம் என்பது சேரன் சோழன் பாண்டியன் மதுரா வல்லபம் மானபூபம் என்பது பாண்டிய அரசனை குறிக்காது ஏனென்றால் பாண்டியனை தனியாக குறித்து விட்டார்கள் மானபூபம் என்பது வானாதிராயர் வானபூபதி மதுரை ஆண்ட மாவலி வானாதிராயர்களை குறிக்கும் வீரமிக்க துருஷ்க அரசர்கள் அவர்களையும் அந்த பிறகு குறிக்கிறாங்க இதில் பாண்டியம் என்பது தென்காசி பாண்டிய அரசனை குறிக்கும் மதுரா வல்லபமான பூம்பு என்பது அதை சொன்னோம் அதற்கு அடுத்து அச்சுதராயருடைய புகழ்பாடும் அச்சுத ராயாபுதயம் இந்த மதுரை அரசனாகியவன் வானாதிராயனை மரவர் குல உட்பிரிவை சேர்ந்தவன் என மரவாய தத்வாம் என்றே அடையாளப்படுத்துகிறது இந்த சோழம் என்று சொல்லக்கூடியது தமிழ்நாட்டில் உள்ள அந்த கடை இறுதி சோழ அரசனாக ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தெட்டாம் ஆண்டில் ஆண்ட மூன்றாம் ராஜேந்திரனுடைய வம்சத்தவர்கள் அல்ல தெலுங்கு சோழர்கள் சோழம் என்பது தமிழ்நாட்டில் பல கோயில்களை அதற்கு முன்பு விஜயநகர அரசு ஆதரவுடன் நிர்வகித்து வந்த தெலுங்கு சோழ சிற்றரசர்களை தான் குறித்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது இந்த தெலுங்கு சோழ சி சிற்றரசர்கள் உறையூர் பரவராதீஸ்வரன் என்ற பட்டமெல்லாம் உடையவர்கள் சோழர் பீமன் சோழநாராயணன் உறையூர் பரவராதீஸ்வரன் உறையூர் என்பது திருச்சிராப்பள்ளி அப்போ இந்த பட்டங்களிலிருந்து ஒன்று நமக்கு புலனாகிறது தமிழகத்தினுடைய ஆட்சி அதிகாரம் கை நழுவி போய்விடக்கூடாது என்ற ஆதங்கம் விஜயநகர பேரரசிற்கு இருந்திருப்பின் அதில் வியப்படை ஒன்றுமில்லை காரணம் இந்த உறையூர் பரவராசியம் என்ற பட்டம் போட்டுக்கொள்ளக்கூடிய தஞ்சை நாயக்க இந்த நாயக்கத்தனத்தை நிர்வகித்து வந்த கோயில் அதிகாரிகளாக இருந்த தெலுங்கு சோழ குலத்தவர்கள் யாரை நிர்வகித்து வந்தார்கள் என்றால் தமிழ் மக்களை அப்போ தமிழ் மக்களுடைய அவர்கள் இரண்டரை கலந்து விட்டார்கள் இந்த தமிழ் ஜாதி குழுக்களோடு அவர்கள் கலந்திருக்க வேண்டும் அதனால தான் இந்த இடத்துல தான் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது மதுரை நாயக்க அரசு தோன்றிய பின்னணி மதுரை நாயக்க மட் அரசு மட்டுமல்ல தஞ்சை செஞ்சி போன்ற தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்ட ஒரு இன்று வரை தெலுங்கு அடையாளத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த நாயக்கத்தனங்களுடைய வாரிசுகள் அந்த நாயக்கத்தனங்களை தோற்று உருவாக்குகிற பதினாறாம் நூற்றாண்டில் உருவாக்குகிற நிர்பந்தம் கிருஷ்ணதேவராயர் ஆட்சியின் இறுதி காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் இப்போ இந்த இது தொடர்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட இது சொல்கிறேன் அது அடுத்த இது போடுங்க அதாவது ஒரு முப்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் மதுரையிலிருந்து விருதுநகரிலிருந்து ராமலிங்க குருக்கள் குமரையா நாடார் என்பவர்களால் நாடார் மன்னரும் நாயக்க மன்னரும்னே ஒரு புத்தகம் வந்திருக்குது ஒரு ஆய்வாளர்களுடைய கண்ணோட்டத்தில் அந்த பரிசீலனைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை காரணம் நாடார் மன்ன குலத்தவருடைய புகழ்பாடுகிற ஒரு புத்தகமாக அது அமைந்துவிட்டது ஆனாலும் அந்த புத்தகத்தில் பல வரலாற்று செய்ய சம்பவங்கள் ஒரு சமூக வரலாற்று கண்ணோட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அது முக்கியமான ஒரு இதாக கருதுகிறேன் நான் அந்த இதை இப்போ சொல்ல காரணம் இந்த சமூக வரலாற்று ஆய்வு என்பது ஆய்வாளர்களால் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்படாததால் அவ்வ அந்த அந்த ஜாதி சார்ந்தவர்களுடைய ஆய்வாக அது அடங்கி போய்விட்டது ஆனாலும் இது ஒரு நல்ல புத்தகம் பரிசீலனை எடுத்துக்கொண்டு குறை நிறைகளை இதை விமர்சிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுலேயே வெளிவந்திருக்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல கிருஷ்ணதேவராயர் ஆட்சியின் இறுதி காலத்தில் தான் நாகமநாயக்கர் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு அரசியலில் தலையிட்டு அதில் அவரும் ஆட்சியை தொடங்குகிறார் அந்த பின்னணி என்னவென்றால் இது தஞ்சாவூரி ராஜுல சரித்திர இதிலையில் ஆந்திர ராஜு சரித்திர இதிலையெல்லாம் அந்த செய்தி வருகிறது இது அனைவரும் அறிந்த செய்தி தான் 
இதை பற்றி பாளையப்பட்டுகள் வம்சாவளி என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை அரசினர் கீழ்த்திசை சுவடிகள் நூலகத்தில் இருக்கும் மெக்கன்சி சேகரிப்பில் இருந்து பாளையப்பட்டுகள் வரலாறு வம்சாவளி என்ற தலைப்பில் நான்கு தொகுதிகள் வெளியிட்டனர் அதில் ஒரு தொகுதியில் தம்மம்பட்டி திருமலை முத்துமாதா நாயக்கர் வம்சாவளி அதில் வீரசேகர சோழனுக்கும் சந்திரசேகர பாண்டியனுக்கும் பூசல் ஏற்பட்டதால் கொட்டியம் அதாவது விஜயநகர அரசின் கருவூலம் களஞ்சி அதிகாரி என்ற பட்ட பதவியை குறிக்கிற கொட்டியம் நாகம நாயக்கர் சண்டை சமரசங்கள் செய்ய நேர்ந்தது என்ற வரலாறு துன்பம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதே பாளையப்பட்டு தொகுதியில் உள்ள பழனி சின்னப்ப நாயக்கர் வம்சாவளியோ ஈழத்து ராஜா குறு மன்னியர்கள் உதவியுடன் பாண்டிய நாட்டை கட்டி கொண்டதால் நாகம நாயக்கர் விருது கட்டாரி சாளுவ நாயக்கருடன் சேர்ந்து ஈழத்து ராஜாவுடன் சண்டையிட்டு பாண்டிய நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிக் கொண்டதாக குறிப்பிடுகிறது இதில் ஈழத்து ராஜா என்று சொல்வர் சொல்லப்படுபவர் தெலுங்கு சோழருடைய ஒரு குலத்தை சேர்ந்தவர் வெங்கலராஜன் என்றவருக்கு பெயர் வீரசேகர சோழன் என்ற அவருடைய தகப்பனுக்கு வீரசோழன் என்று பெயர் உண்டு இதை குறித்திருக்க வேண்டும் மற்றபடி ஈழம் என்று நம்ம ஒரு தமிழ்நாட்டு வரலாற்றுக்கு அந்நியமான ஈழத்து ராஜா என்று எண்ணிவிடக்கூடாது விஜயநகருக்கு கட்டுப்பட்டு ஆண்ட ஒரு ஈழ ஈழத்தையும் தன்னுடைய நிர்வாகத்தில் ஆட்சி செய்து வந்த ஒரு தெலுங்கு சோழ குலத்தவராக இருக்க வேண்டும் இதை பற்றி வெங்கலராஜன் கதை பாடல் என்று வில்லுப்பாட்டு நூல்கள்லாம் இருக்குது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அந்த இதெல்லாம் வச்சு ஒரு கட்டுரை எழுதி முந்தி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை பற்றியும் இங்கே ஒரு இந்த வெங்கலராஜனை பற்றிய நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு அந்த குறிப்பாக நம்ம மனதில் அதை கொள்ள வேண்டும் சந்திரசேகர பாண்டியன் என்ற மன்னன் இன்றைய ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் வடவெல்லை அமைந்துள்ள திருவாடானி பகுதியில் ஆண்டு வந்த அரசனாக இருக்கலாம் இப்படி ஊகிக்க காரணம் இவனுடைய பெயர் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு கல்வெட்டு திருவாடானையிலிருந்து வடமேற்கே எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள சிவகங்கை மாவட்டத்தில் வட்டத்தலைநாகர் அமைந்துள்ள சிங்கம்புணரியில் உள்ள ஒரு கோயிலில் உருத்திர கோடீஸ்வரர் கோ ஆலயத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதை வரலாறு என்று திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து ராசமாணிக்கனார் வரலாற்று பேரவையில் வரலாறு என்ற ஒரு பீரியாடிக்கல் வருது அதில் அவர்கள் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த கல்வெட்டை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இது அதற்கு பிறகு தொல்லியல் துறை மத்திய தொல்லியல் துறை அதை காப்பி பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த பதிவு செய்தது வாசகங்களோடு பதிவு செய்தது வரலாறு இதழ் தான் திருச்சிராப்பள்ளி ராசமாணிக்கனார் வரலாற்று பேரவை அதில் சுபானு வருஷம் என்ற குறிப்பு மட்டும் உள்ளது வருஷத்தை பற்றி வேறு குறிப்பு இல்லை நரசிங்கராய சிம்மாசனத்து சந்திரசேகர பாண்டியன் என்ற குறிப்பு வருகிறது இந்த நரசிங்கராய சிம்மாசனம் என்பது விஜயநகர அரசை தான் குறிக்கும் எனவே இந்த சந்திரசேகர பாண்டியன் கிருஷ்ணதேவராயருடைய காலத்தை சேர்ந்த கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்று அந்த சுபானு வருஷத்துக்கு பொருத்தமாக வருகிறது அந்த ஆண்டாக இது இருக்க வேண்டும் இந்த இந்த மேப் அந்த சந்திரசேகர பாண்டியன் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டு மேப்பு அந்த அடுத்தது அந்த திருவாடானை சிங்கம்புணரி அந்த சிங்கம்புணிகள் தான் அந்த கல்வெட்டு இருக்குது அந்த திருவாடானி சுட்டிக்காட்ட காரணம் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் மதுரையில் பாண்டிய அரசர்கள் ஆட்சி இல்லை மானாதிராயர்கள் ஆட்சி தான் இருந்திருக்கிறது தென்காசியில் பாண்டியர் இருந்திருக்கிறாங்க திருவாடானை பாண்டியர்கள் என்று ஒரு பிரிவு இருந்ததாக ஒரு கருத்து உண்டு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் உண்டு இந்த திருவாடானை பாண்டியர்கள் தான் இப்போ கடற்கரையில் அதி அதிராம்பட்டினம் அதிவீராமன்பட்டினம் என்ற இதெல்லாம் பகுதியெல்லாம் நிர்வகித்துக் கொண்டு இலங்கையோடு தொடர்புடையத கொள்ள முயன்று அந்த மாதிரி ஆட்சி செய்ய முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த துறைமுக அதிகாரம் ஈழத்தோடு தொடர்பு அதில் தான் அந்த வீரசேகர சோழனுக்கும் இந்த சந்திரசேகர பாண்டியனுக்கும் பிரச்சனை எழுந்திருக்க வேண்டும் இப்போ நாகம் நாயக்கரை பற்றிய நேரடியான ஒரு கல்வெட்டு குறிப்பு கிடைக்கிறது அது வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நொடியூர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தினுடைய எல்லைப் பகுதியில் உள்ள நொடியூரில் சித்திரபானு வருடம் அதில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் ஒரு குறிப்பு கிடைக்கிறது குப்பில் அப்பிலி நாயக்கர் என்ற அந்த நாயக்கர் ஐயனுடைய அரசு பண்டாரத்தில் இவருடைய நாகம் நாயக்கருக்கு நன்றாக அவர் ஒரு வரி இனத்தை சேர்க்கிறார் என்ற குறிப்பு வருகிறது நாகம நாயக்கர் மகனான விஸ்வநாத நாயக்கர் அதற்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வருகிறார் விஸ்வநாத நாயக்கருக்கும் நாகம் நாயக்கருக்கும் இந்த பிரச்சனை வந்தது கிருஷ்ணதேவராயர் இவரை அவரோடு போரிட்டு அவரை சிறை செய்து ஒரு மாறு என்று ஆணையிட்டு இதுபோல் பல கதைகள் உண்டு அந்த கதைகள் நம்ம பல கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அந்த கதைகளுக்கு நேரடி ஆதாரம் இல்லை ஆனாலும் நாகம் நாயக்கருக்கும் விஸ்வநாத நாயக்கருக்கும் ஒரு முரண்பாடு இருந்திருக்கக்கூடும் அதற்கு நாகம் நாயக்கர் அவருடைய ஒரு தனி வழியில் அவர் சென்றிருக்கிறார் நாகம நாயக்கருடைய ஒரு செப்பேடு கீழக்கரையில் கிடைச்சிருக்கு கிடைத்திருப்பதாக ராமநாதபுரம் ஆர்கியலாஜிக்கல் கைடு டாக்டர் நாகசாமி அவர்கள் ஒரு நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதை குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க ராமநாதபுரம் ஆர்கியலாஜிக்கல் கைடில் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த செப்பேட்டினுடைய வாசகங்கள் வெளிவந்தால் தெரியல நாகம் நாயக்கர் அதிவீராம் பாண்டியனுக்கு
தொண்டை மண்டல வேளாளர் தலவாய் அரியநாயனார் முதலியார் பற்றிய குறிப்பும் அந்த காஞ்சிபுரத்து தொண்டை மண்டலத்து காஞ்சிபுரத்து விஸ்வநாத நாயக்கர் ஏன்னா ஏனென்றால் இவர்கள் கட்சி என்ற பெயரை தங்கள் பெயரோடு சேர்த்து கொள்வார்கள் கட்சி திருமலை நாயக்கர் என்று கூட சொல்லிக்கொள்வார் அந்த மாதிரி கட்சி என்ற பெயரை சொல்வதனால இந்த கல்வெட்டில் பெருங்குளம் சிறி திருவைகுண்டம் வட்டத்தில் உள்ள தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருவைகுண்டம் வட்டத்தில் உள்ள பெருங்குளம் மாயக்கூத்தர் கோயிலில் இது கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழுக்கு சமமான கொல்லம் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழு அந்த ஆண்டில் அந்த தலைவாய் அரியநாயனார் முதலியாரை பற்றி ஒரு செய்தி வருகிறது தலைவாய் அரியநாயனார் முதலியார் தான் இந்த நிர்வாகத்துக்கு நில வருவாய் நிர்வாகம் அவர் தலைவாய் என்பதனால படைத்தளபதியும் கூட நில வருவாய் நிர்வாகத்தில் அனுபவம் மிக்கவர் அதனால் அவரை வைத்து தான் அதோ அவருடைய வம்சாவளிகளை வைத்து தான் நீண்ட நெடுங்காலத்துக்கு மதுரை நாயக்கர்கள் ஆட்சியில் இருக்க முடிந்தது ஒரு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கூட திருநெல்வேலியில் சுலோசன முதலியார் பாலம் என்றெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அதெல்லாம் அந்த தலைவாய் முதலியார்களுடைய வம்சத்தவர்களுடைய பணி தான் அந்த அளவுக்கு அவர்கள் மிக பிரதானமான ஒரு பதவியில் இருந்திருக்கிறாங்க தொடர்ந்து இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ கயத்தாற்று பாண்டியர்கள் ஒருவரான அவனி வேந்த ராமனை விஸ்வநாத நாயக்கர் வென்றார் என்றும் தலைவாய் அரியநாயகரே வென்றார் என்றும் பலவிதமான கதைகள் உண்டு மதுரை தல வரலாறு ஒன்று குறிப்பிடுகிறது அந்த கயத்தாற்றில் தலைவாய் அரியநாதருடைய மண்டபம் என்றே ஒன்று இருந்தது நான் அதை பற்றி ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு இதில் பதிவு செய்திருக்கிறேன் ஆனால் அதற்கு பிறகு இப்போ சாலை விரிவாக்கத்தில் அது அகற்றப்பட்டதாக தெரிகிறது அந்த சிலைகள் என்ன ஆச்சு என்று தெரியாது அப்போ அந்த பகுதியில் தலைவாய் அரியநாத முதலியாருடைய சிற்பங்கள் எல்லாம் உண்டு மண்டபம் உண்டு அதனால் அவர் தான் அந்த வெற்றி கொண்டார் கயத்தாற்று பாண்டியர்கள் ஒருவான அவனிவேந்திராமனை வெற்றி கொண்டார் என்று அந்த மாதிரியும் ஒரு சொல்வது உண்டு காலிங்கராய கவுண்டர் ஊற்றுக்குழி காலிங்கராய கவுண்டருடைய கைபீது என்பது பாளையப்பட்டம் சவளியில் அது என்ன சொல்லுதுன்னா திருநெல்வேலி சீமையில் அஞ்சு ராசாக்கள் அஞ்சு ராசாக்கள் அதாவது அஞ்சு பஞ்சபாண்டியர் என்று பேர் அஞ்சு ராசாக்கள் அஞ்சு கோட்டை போட்டுக்கொண்டு எதிர்ப்பாளையம் விஸ்வநாத நாயக்கருக்கு கட்டுப்படாமல் எதிர்ப்பாளையம் போட்டிருந்தார் என்றும் ஊற்றுக்குழி பாளையக்காரரான நஞ்சய காலிங்கராய கவுண்டர் அஞ்சு ராசாவை வெட்டி போட்டார் என்றும் அந்த கைபீது குறிப்பிடுகிறது இப்படி பல பல பேர் உரிமை கோரினாலும் கூட இதில் எல்லாவற்றிலையும் ஓரளவுக்கு உண்மை இருக்கும் எல்லா படைகளும் சேர்ந்து தான் அந்த கயத்தாற்று பாண்டியர்களுடைய ஆட்சியை வீழ்த்தி இருக்கிறது அதாவது பாண்டியர்களில் சந்திரசேகர பாண்டியன் திருவாடானை கயத்தாற்று பாண்டியர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி தென்காசி பாண்டியர்கள் இவர்களுடைய ஆட்சியெல்லாம் சிறுக சிறுக நாயக்க அரசனுடைய படைகளால் வீழ்த்தப்படுகின்றன அதற்கு பிறகு பாளையக்காரர்கள் வருகிறார்கள் இதே நேரத்தில் விஸ்வநாத நாயக்கருக்கும் நாகம் நாயக்கருக்கும் ஒரு முரண்பாடு இருந்தாக தெரிகிறது நாகம் நாயக்கருடைய ஒரு பட்டயத்தை பற்றியும் குறிப்பிட்டேன் இப்போ கிருஷ்ண இப்போ அடுத்ததாக மிக்க அடுத்த ஒரு சிக்கலான ஒரு நிகழ்வு நடக்குது கிருஷ்ண தேவராயருடைய காலத்தில் உபய பிரதானி உபய பிரதானி என்றால் காலாட்படை குதிரைப்படை இரண்டுக்கும் ஒரு தளபதி அந்த தளபதியாக இருந்தவர் சாளுவ வீர நரசிங்கராய நாயக்கர் என்ற பட்டத்துடன் அவருக்கு நாயக்கர் பட்டம் இருக்குது ஆனால் அவர் நாயக்கர் அல்ல நாயக்கர் குலத்தவர் அல்ல காஞ்சி ஏகாம்பரநாதர் கோயில் அர்ச்சகரான தழுவ குழைந்தான் பட்டரின் மகன் அவர் அவர் வேறு சுவாமி செல்லப்பன் அவர் கிருஷ்ணதேவராயர் எடுத்து உபய பிரதானியாக இருந்து பெரிய போர் வீரனாக இருந்து ஒரு கட்டத்தில் கிருஷ்ணதேவருடைய இறுதி காலத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது அளவில் சுயாட்சி அடைந்து விடுகிறார் அந்த சாளுவ வீர நரசிங்கராய நாயக்கருடைய கல்வெட்டு இங்கே ஆவடியில் இருக்குது இந்த சாளுவன் குப்பம் என்பதே கூட அவருடைய பெயரால் இருந்திருக்கலாம் சாளுவம் என்பது குல பெயர் அல்ல சாளுவம் என்று சொன்னால் வல்லூர் என்ற அர்த்தம் வல்லூர் எப்படி பிற பறவைகளை எளிதில் வேட்டையாடி விடுமோ அதுபோல் மிகச்சிறந்த ஒரு போர் வீரன் என்ற பட்டம் தான் அந்த சாளுவ என்ற பட்டம் குமாரகம்பனர் மதுரையை வெல்லும்போது கூட அந்த ஒரு சாளுவ மங்கு மங்கு என்பவர் தான் அந்த இறுதி சுல்தானுடைய தலையை ஒரே வீச்சில் வெட்டுகிறார் அந்த போர்க்களத்திலேயே அவர் ஆற தழுவி கொண்டு நீ சாளுவ மங்கு என்று குமாரகம்பனர் சொன்னதாக அந்த புராணங்கள் உண்டு அப்போ சாளுவ வீர நரசிங்கராய நாயக்கர் என்பவர் தழுவு குழைந்தான் பட்டருடைய மகன் சுவாமி செல்லப்பன் விஜயநகர அரசை எதிர்த்து சுயாட்சி அடைந்து அவர் கூட சில சோழ சிற்றரசர்களும் சேர்ந்து கொண்டார்கள் என்று அச்சுதராயருடைய பிரசஸ்தியிலையும் வருது திருநெல்வேலியில் அச்சுதராயர் போரிடும் பொழுது அந்த சேர குல திருவிதாங்கூர் வேளா வேளாட்டு குலம் அரச குலம் அதே போல் சோழ குலம் அந்த சுவாமி செல்லப்பன் சாளு வீர நரசிங்கராய நாயக்கர் இவர்களுடைய ஒரு கூட்டணியில் அமைந்த படையை எதிர்கொண்டு வெற்றி கொண்டார் என்ற குறிப்பு வருகிறது அப்போது இதிலிருந்தே சில விஷயங்களை நம்ம ஊகித்து உணரலாம் சுவாமி செல்லப்பன் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அந்த சோ சோழகுல சிற்றரசர்கள்னு சொல்லக்கூடிய தெலுங்கு சோழர்களும் இங்கே உள்ள தமிழ்நாட்டு படைகளுடைய இணக்கத்தோடு ஏற்பட்டு அவர்களோடு இரண்டரை கலந்து விட்டார்கள் 
அப்ப இந்த ஒரு கலவம் கலவரம் என்பது இனிமேல் தமிழ்நாடு விஜயநகரசனுடைய கையவிட்டு போய்விடும் என்ற ஒரு சிக்கலான ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இதுதான் முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்க வேண்டும் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டவர்களையே இனி பாளையப்பற்றுகளை நியமித்து மதுரை தஞ்சை செஞ்சு அதில் குறிப்பாக மதுரையில் நியமித்து தென்பாண்டி நாடு முழுவதும் பாளையப்பற்றுகளாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற நிர்பந்தத்தை அச்சுதராயர் காலத்தில் தான் அது முழுமை அடைந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு தலைக்கோட்டை போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சுக்கு பிறகு அறுபத்தைந்து அறுபத்தி ஏழில் ராட்சஸ் தங்கடி தலைக்கோட்டை போரில் அது விஜயநகர பேரரசு பெரிய வீழ்ச்சியை சந்திக்கிறது அதை ஒட்டி தான் கம்பளத்து நாயக்கர் பிரிவினர் அவ்வளோ பேரும் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்ததாக அவர்களுடைய பாளையப்பட்டு கைவிதிகளையெல்லாம் அதான் குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறார்கள் எனவே அந்த இந்த பாளையப்பட்டு என்ற ஒரு இது மதுரை நாயக்கர்கள் பாளையப்பட்டுகள் தென் பகுதியில் எட்டயபுரம் பாஞ்சாலங்குறிச்சி காடல்குடி குளத்தூர் மேல்மாந்தை இப்படி பல பாளையங்கள் அதில் மரவர் பாளையங்களும் நிறைய உண்டு இந்த மரவர் பாளையங்களும் தென்காசி பாண்டியருக்கு பிறகு அவர்களுடைய ஆட்சியினுடைய வீழ்ச்சியை ஒட்டி நாயக்கர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு கூட்டி அமைத்த பாளையங்கள் இப்போ இந்த பாளையப்பட்டு என்ற தொடரின் வரலாற்றினை ஆராயும் போது இந்த சில விஷயங்களை நம்ம எளிதில் ஊகித்து உணரலாம் இதனுடைய சரியான வடிவம் பாளையப்பற்று என்பதாகும் பத்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த நூலாக கருதப்படும் பிங்கல நிகழ்ந்து பாளையம் என்ற சொல்லுக்கு படைகள் தங்குகிற இடம் என்ற பொருளை தருக்கிறது எனவே பாளையப்பற்று என்பது படைப்பற்று என்பது தான் உண்மையான பொருள் பழமையான தமிழ் கல்வெட்டுகளில் படைப்பற்று நிலங்கள் நிறைய குறிப்பிடப்படுகின்றன படைகளால் பற்றி கொள்ளப்பட்டது என்பது இதன் நேர்பொருள் ஆனால் இதனால் உத்தேசிக்கப்பட்ட பொருள் என்னவென்றால் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட அல்லது அரசரால் வழங்கப்பட்ட காணியாட்சி அதிகாரத்தை விட மிகுந்த அதிகாரம் படைத்த நில உடைமை பற்று என்பதனுடைய நேரி நேரடி பொருள் பற்றி கொள்வது கைப்பற்றுவது என்ற பொருள் ஆனால் உண்மையான உத்தேசிக்கப்பட்ட பொருள் வழங்கப்படுகிற காணியாட்சியை விட படைகளுக்கு பற்றி கொண்ட நிலம் என்பது அரசருடைய அரசு அதிகாரிகளை தலையிட முடியாத அடைப்பு நிலங்கள் என்று பொருள் அதில் இந்த ப படைப்பற்றுகளிலும் கூடுதல் அதிகாரம் படைத்த பெரும்பற்று பரிகிரகம் எனப்பட்ட முழுமையான பயிற்சி பெற்ற இராணுவத்தின் நில உடைமை பெரும்பற்று எனப்பட்டது இத்தகைய படைப்பற்றுகள் பெரும்பற்றுகள் முதலான அடைப்பு நில உடைமைகளை தான் அதில் படைகளுக்காக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் இந்த படைகளை எல்லாம் நிர்வகித்தவர்கள் தான் அந்த பூர்வீக தெலுங்கு சோழ குலத்தவர்கள் அந்த ஒற்றுமை அவர்களிடையே நெக்ஸஸ் ஏற்பட்டதனுடைய ஒரு விளைவாகத்தான் இந்த கலகம் இது இதற்கு இதை தவிர்ப்பதற்கான முயற்சிகளாக விஜயநகர அரசு மேற்கொண்ட முயற்சி அதுதான் என்னுடைய முக்கியமான இப்போ இந்த சோழ சமூக வரலாற்றுக்கு வருவோம் இப்போ தெலுங்கு சோழ அரச வம்சத்தான நாயக்க தல தனத்தின் தலைவர்கள் இத்தகைய பெரும்பற்றுகளுடன் தொடர்புடையவர்களாக இருந்தமையால் மொழியாலும் இந்த மண்ணின் மைந்தர்களுடன் ஒன்றி கலந்து விட்டார்கள் மன உறவு போன்ற பல உறவுகளோடு ஒன்றி கலந்து விட்டார்கள் என்று தெரிகிறது இந்த நிலைமைக்கு மாறாக பூர்வகுடி அரச வம்சத்தவர்களின் மீதும் அவர்களது நிர்வாகத்தில் இருந்த படைப்பற்றுகள் குறிப்பாக பெரும்பற்றுகள் மீதும் நம்பிக்கை இழந்தமையால் தான் தமிழக மூவேந்தர் குலத்தவருடன் தொடர்பற்ற பிற போர்க்குடியினரான கள்ளர் மரவர் போன்றவர்களையும் மதுரை நாயக்கம் தெலுங்கு பேசக்கூடிய நாயக்க அரசர்களையும் நாயக்க அரசுகளையும் விஜயநகர அரசு உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் புதுக்கோட்டையினுடைய சில பகுதிகளில் கள்ளர் பற்று என்றே அங்கீகரிக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு பதினாறாம் நூற்றாண்டில் பல செப்பேடுகளில் கள்ளர் பத்தி கள்ளர் பற்று கள்ளர் பத்தி என்று அதற்கு பேர் வருகிறது எனவே பதினாறாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் குறிப்பாக தலைக்கோட்டை போருக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி ஐநூற்று அறுபத்தி ரெண்டு அளவு அறுபத்தெட்டு அளவில் தான் இந்த பாளையப்பட்டுகள் இது முழுமை அடைந்திருக்க வேண்டும் இப்போ இந்த கள்ளர் மரவர் கம்பளத்து நாயக்கர் இவர்களுடைய கூட்டணியினுடைய அவர்களுக்குள்ள மன உறவும் இருந்திருக்கிறது குறிப்பாக கம்பளத்து நாயக்கர் தகப்பனுக்கும் மரவர் குல தாய்க்கும் பிறந்த மணியக்கார தேவர் என்ற ஒரு ஒரு சாதி பிரிவு தென் மாவட்டத்தில் பல ஊர்களில் இருக்குது எட்டயபுரத்திலலாம் மணியக்கார தேவர்னு இருக்குது அவர்களுடைய சில கல்வெட்டுகளும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் குறிப்பாக ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஒன்று அந்த கட்டபொம்மன் தூக்கிலிட்ட பிறகு கட்டபொம்மன் தம்பி ஊமைத்துறையினுடைய தலைமையில் மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டணி அமைந்தது மருது சகோதரர்கள் அந்த கூட்டணியில் வெடிமருந்து அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வெடிமருந்து எப்படி கிடைத்தது என்று அப்போ ஆங்கிலேயருடைய அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஒற்றர் பிரிவு மூன்று பேர் தான் அதுக்கு காரணமாக சொல்கிறாங்க ஒருவர் தூத்துக்குடியிலிருந்து தொன் கபிரியல் தக்ரூஸ் வாஸ் கோம்ஸ் என்கிற மீனவர் பரதவர் இரண்டாவது நாகராஜ மணியக்காரர் நான் சொன்ன மணியக்கார தேவர் மூன்றாவது ஆப்பனூர் மயிலப்பன் சேர்வைக்காரர் அதில் அந்த நாகராஜ மணியக்காரர் என்பவர் மிக முக்கியமான ஒருவராக இருந்திருக்கிறார் நானும் உமையண்ணன் மணியக்காரன் என்பனுடைய கல்வெட்டு அந்த பகுதியில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் இந்த பாளையப்பற்றுகள் நிர்வாகம் இவ்வாறு இருக்க பாண்டி மண்டல கடற்கரை பகுதி நிர்வாகத்தையும் கடற்படையின் ஒரு காவ காவலையும் அவ அந்த இரண்டுமே மதுரை நாயக்கரசின் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கையில் மதுரை நாயக்கரசு இறங்கிற்று அதன் விளைவாக பதினாறாம் நூற்ற
அதுவரை தென்காசி பாண்டியர்களின் கடற்படையில் இடம்பெற்றிருந்த இஸ்லாமிய மரக்கல நாயகர்களும் இந்த மரக்கல நாயகர் என்பதா மரக்காய் என்று சொல்கிறார்கள் மதுரை நாயக்கரின் ஆட்சிக்கு ஆதரவாக மாறினர் இப்ப இந்த தென்பாண்டி நாட்டு கடற்கர் பகுதியில் மரக்கல நாயகர்கள் அல்லது மரக்கல மரக்காயர் என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமிய பிரிவினர் கடற்படை வீரர்கள் இருந்தார்கள் என்பதற்கு தடயமாக காயல்பட்டினத்தில் ஒரு நான்கைந்து கடற் மீசான் என்று சொல்லக்கூடிய மசானம் மயான கல்வெட்டுகளை நான் கண்டறிந்தேன் அதை நான் பதிப்பிச்சிருக்கிறேன் ஒரு கல்வெட்டு ஒரு கல்லறை அதை கல்லறைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க மன்னறைன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு கல்வெட்டு அப்போ ஜமால் முதலியார் என்கிற பராக்கிரம பாண்டிய முதலியார் அவர் தான் அந்த தென்காசி பராக்கிரம பாண்டியன் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய பராக்கிரம பாண்டியனுடைய கடற்படை தலைவராக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இப்போ அந்த பராக்கிரம பாண்டியனுடைய மெய்கீர்த்தியில் சிங்கை அனுரை போன்ற இடங்களில் அவன் வெற்றி கொண்டதாக குறிப்பிடப்படுகிறது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் தென்காசி பாண்டியரின் கடற்படை தலைவர்களாக பரதவர் முக்குவரும் இருந்திருக்கிறாங்க அதாவது இந்து மதத்தை சேர்ந்த பரதவர் முக்குவர் அதாவது நான் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு சொல்வது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூற்று அது வரைக்கும் அந்த பி காலம் வரைக்கும் அந்த தென்காசி கொண்ட பராக்கிரம பாண்டியன் சிங்கை அனுரை போன்ற இலங்கை நகர்களை வெற்றி கொண்டதாக தனது மெய்கீர்த்தியில் குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறான் இந்த வெற்றிக்கு பக்க துணையாக மேற்படி பர கரையாறுகள் அவர்கள் இருந்ததை தவிர ஜமால் முதலியாரான பராக்கிரம பாண்டிய முதலியார் இருந்திருக்கிறார் என்பதற்கு அந்த மன்னரை கல்வெட்டு அவருக்கு பராக்கிரம பாண்டிய முதலியார் என்ற பட்டம் கடற்படை தலைவர் என்பதனால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் பெயர் ஜமால் முதலியார் இஸ்லாமியர் அவர் காயல்பட்டினத்தில் அவருடைய மன்னரை மீசான் இருக்கிறது இப்போ மதுரை நாயக்க அரசம் அரச வம்சம் சிறுக சிறுக வலிமை அடைந்ததன் விளைவாக தென்காசி பாண்டியர்களுடைய பிடி கடற்கரை பகுதியிலிருந்து அது குறையுது இந்த இஸ்லாமிய மரைக்காயர்களும் அந்த மதுரை நாயக்க அரசுக்கு ஆதரவாளர்களாக மாறுகிறார்கள் இப்போ தனித்து விடப்பட்டது ரெண்டு பிரிவு தான் ஒன்று தென்காசி பாண்டிய அரச வம்சம் ரெண்டாவது கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய பரதவர் கரையார் அவர்களுக்கு பெரிய ஒரு சவாலாக இது உருவாகிறது ஒரு உண்மையிலேயே அந்த பகுதியில் வாழ்ந்த மீனவர்களின் முத்து குளிக்கிற உரிமை பாண்டியர் வம்ச கிளைகளுடன் அவர்களுக்கு இருந்த இணக்கமான உறவு இது அடிப்படையில் கேள்விக்குரியதாக ஆகிறது இதற்கு என்ன இந்த உறவு நல்ல உறவாக இருந்தது என்பதற்கு மார்க்கோ போலவே ஒரு உதாரணம் மார்க்கோ போலவனுடைய அந்த நூலில் பாண்டிய மன்னன் அரண்மனையில் லட்சக்கணக்கான அளவுக்கு மிகச்சிறந்த முத்துகள் எல்லாம் எப்படி வந்தது என்ற ஒரு சந்தேகம் அவருக்கு வருது கேட்கும்போது முத்து குளிப்பவர்களும் சரி அதை எடுத்து தரகர்கள் வியாபாரிகளும் என்ன விலை கொடுக்குறாங்களோ கேட்குறாங்களோ அது போல் இரண்டு மடங்கு கொடுத்து அரசன் வாங்கி கொள்கிறான் எனவே யாரும் அந்த கொடுப்பதற்கு தயங்குவதே இல்லை மறைத்து விடுவதில்லை அப்போ ஒன்று புரியுது பாண்டி நாடு முத்துடைத்து என்னுடைய நாட்டுக்கு இந்த முத்துகளெல்லாம் கடலில் விளையக்கூடிய முத்துகள் எல்லாம் என் நாட்டுக்கு தான் சொந்தம்னு அவங்க வற்புறுத்தியோ வலியுறுத்தியோ அவங்கள வந்து நசுக்கி பிழிந்தவர்களை வசூலிக்கவில்லை இந்த ஒரு நல்ல இணக்கமான உறவு முத்துக்குழி துறையில் பாண்டிய மன்னர்கள் அந்த அதிகாரத்தை அவங்க கையாண்ட விதம் மிக இணக்கமான முறையில் இருந்து என்பதற்கு மார்க்க போலவே ஒரு உதாரணம் இந்த நிலைமை இப்போ மாற தொடங்குகிறது காரணம் மதுரை நாயக்கர்களும் அந்த கடற்படையில் இருந்த இருந்த இவர்களுடைய ஆதரவாளர்களாக மாறிவிட்ட இஸ்லாமிய மரக்காயர்களும் இப்போ பரதவர்களையும் அந்த கரையார்களையும் மிக கொடுமையாக கொடுமைப்படுத்தி வரி வசூல் அந்த முத்துக்களை வசு வசூலிக்க தொடங்குகிறார்கள் இப்போ பாண்டியர்கள் வலிமை இழந்ததன் காரணமாக முத்துக்கொலைத்துறை பரதவர்களும் கரையார்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் இஸ்லாமிய மரக்காயர் மற்றும் நாயகர்களின் நாயக்கர்களின் தாக்குதல் ஆகியவற்றை எதிர்கொள்ள இயலாத பரதவர்கள் இப்போ என்ன செய்வார்கள் கடற்படை வலிமை வாய்ந்த போர்ச்சுகீசியர்களுடைய உதவியுடன் கத்தோலிக்கர்களாக மதம் மாறி தங்கள் உரிமையை காத்துக்கொள்ள முயன்றனர் இதுதான் முக்கியமான ஒரு மாற்றம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் இருபதாயிரம் பேர் ஒரே நாளில் மாறுறாங்க இந்த திருநெல்வேலி கெசிட்டியெல்லாம் தெளிவாக குறிப்பிட்டுவிட்டார்கள் மாறியதோடு மட்டுமில்லை இதற்கு பிறகு நாங்கள் எல்லாம் இந்த பாண்டிய நாட்டுக்கோ மதுரை நாயக்கர்களுக்கோ குடிகள் அல்ல போர்ச்சுகீசிய குடிகள் என்று அறிவித்து விடுகிறார்கள் இது மிக மிக முக்கியமானது காரணம் என்னவென்றால் போர்ச்சுகீசியர்கள் அறிவித்து விட்டார்கள் கோவாவில் அவர்களுடைய கவர்னரை நியமித்து இனிமேல் போப்புடைய புனித ரோம சாம்ராஜ்யம் தான் எங்களுடைய லட்சியம் என்று அறிவித்து விடுகிறார்கள் எனவே இதுதான் முக்கியமான ஒரு சிக்கல் இந்த சிக்கலை தொடர்ந்து ஆதரவற்ற நிலையில் இருந்த பரதவர்களுக்கு இது சற்று ஆறுதல் அளித்தது என்பது உண்மைதான் ஆனால் அரசியல் ஆதிக்க சக்திகளான நாயக்கர்களுக்கும் மரக்கல நாயகர்களான இஸ்லாமியர்களுக்கும் இது பிரச்சனையாக ஆயிற்று என்பதோடு ராமேஸ்வரம் போன்ற புனித தலங்கள் போர்ச்சுகீசியரின் தாக்குதலுக்கு ஆளாகும் அபாயமும் உருவாயிற்று போர்ச்சுகீஸ் போர்ச்சுகீசியர்கள் நம்முடைய தமிழக கடற்கரையிலும் சரி இலங்கையிலும் சரி பல புத்த பள்ளிகளை கோயில்களையெல்லாம் இழுத்து கொள்ளையிட்டார்கள் என்பது வரலாற்றில் பதிவாயிருக்கிறது அதனால் இப்போ ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு அந்த போகின்ற யாத்திரிகர்களிடையே வரி வசூல் செய்ய தொடங்குகிறார்கள் 
இப்ப இந்திய நாட்டு முழுவதும் ராமேஸ்வரத்துக்கு வர்றாங்க அவர்கள்தான் வரி வசூல் செய்ய தொடங்குறாங்க கோயிலை கொள்ளையடிக்கக்கூடிய தாக்குதலுக்கு ஆளாகக்கூடிய அபாயமும் உருவாயிற்று அதுதான் இப்ப முக்கியமான சிக்கல் தென்காசி பாண்டியர்களுக்கு பக்கத்துணை நின்ற காயல்பட்டினத்தில் இருந்து இஸ்லாமிய மரக்காயர்கள் விஜயநகர அரசின் ஆதரவாளர்களாகவும் சமயத்தில் திருவாதங்கூர் அரசுக்கு ஆதரவாளர்களும் மாரியமைக்கு ஆதாரம் உள்ளது அப்துல் கபாரான இம்மடி செண்பகராம முதலியார் என்பவர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இறந்திருக்கிறார் அவருடைய கல்லறை கல்வெட்டும் காயல்பட்டம் மீசான் கல்வெட்டில் உள்ளது இம்மடி என்பது கன்னட சொல் இந்த கன்னட பட்டம் குறிப்பாக விஜயநகர அரசின் ஆதிக்கத்தை அவர் ஏற்றிருந்தார் என்பது அவருடைய மரணம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழாக இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரைக்கும் அவர் இந்த விஜயநகரத்தினுடைய ஆதரவாளர்களாக அதனுடைய கீழே இருந்த மதுரை நாயக்கருடைய ஆதரவாளர்களாக மாறியிருக்க வேண்டும் என்ற குறிப்பை உணர்த்துகிறது இப்ப இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழு இந்த மரக்காயர்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இந்த காயல் பட்டணத்தில் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தான் புன்னை காயல் என்ற இடம் இருக்கு அங்கதான் தமிழின் முதல் அச்சு நூல் வெளிவருகிறது டாக்டினா கிருஷ்டம் தம்பிரான் வணக்கம் அந்த இதில் அந்த பகுதியில் மேலே டாக்டர்னா கிருஷ்டம் இங்கே கொம்பஞ்சியத்தே சேசு வகையில் அண்டிரீக்கி பாதிரியார் கொம்பஞ்சியத்தே என்று சொன்னால் கன்ஃபெஷன் கன்ஃபெஷனுக்கு கொன்ஃபெஷியோன் கொம்ஃபெஷியோ அப்படின்னு சொல்கிற அந்த போர்ச்சுகீஸ் உச்சரிப்பு கொம்பஞ்சியத்தே சேசு ச வகை ஜெசூட் என்பதை சேசு வகையில் ஹென்ரி ஆண்ட்ரிக்ஸ் அதுதான் அண்டிரீக்கி பாதிரியார் தமிழிலே பிரித்தெழுதின தம்பிரான் வணக்கம் மேலே தமிழ் வார்த்தை அல்லாத சொல்லுக்கு இதெல்லாம் இது மிகப்பெரிய ஒரு நூல் இந்த அச்சு கோர்க்கப்பட்டு அச்சடித்ததல்ல ஒரு மரத்தில் மிரர் வியூ மாதிரி செதுக்கி அதை அப்படியே பிரதி எடுக்கக்கூடியது இது செய் செதுக்கப்பட்ட இடம் கொல்லம் ஆனால் இது வெளியிட்ட இடம் புன்னைக்காயல் ஏன்னா இந்த பகுதியில் தான் மீனவர்கள் எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாக மதம் மாற தொடங்கிறார்கள் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் ஒரே நாளில் இருபதாயிரம் பேர் மாறுறாங்க அதற்கு பிறகு பிரான்சிஸ் சேவியர் வர்றாரு பிரான்சிஸ் சவேரியார் அவருடைய க காலகட்டத்தில் அந்த ஒரு ஒரு குடியிருப்பு குப்பம் மிச்சம் இல்லாமல் எல்லா பகுதியிலும் ஒட்டுமொத்த திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அது திருவிதாங்கூருக்கு உட்பட்டது என்டையர் மீனவர்களுடைய குலமும் பரதவர்களுடையதும் கிறிஸ்தவர்களாக கத்தோலிக் கிறிஸ்தவர்களாக மாறிவிட்டார்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது எழுபதுக்குள்ள அனைவரும் மாறிவிட்டார்கள் ஒருவர் கூட மிச்சம் இல்லை இந்த இந்த எல்லை அது புத்துக்குளித்துறை மட்டும் இல்லாமல் அந்த மணப்பாடு அதற்கு பிறகு தென் தெற்க உள்ள கன்னியாகுமரி மேலை கடற்கரையில் குளைச்சல் அப்புறம் அப்படியே போனீங்கன்னா க கொச்சி கொச்சி வரைக்கும் இன்றைக்கும் கத்தோலிக்க மரக்காயர் என்ற பட்டத்தோடு கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் இருக்காங்க கொச்சியிலலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த கோஸ்டல் ஏரியா முழுவதும் இங்கே அதனுடைய எல்லை என்பது ராமேஸ்வரம் ராமேஸ்வரத்துக்கு வடக்க கிறிஸ்தவ மத மாற்றம் மீனவர்களிடையே ஏற்படவில்லை இப்போ நாகப்பட்டினம் வேளாங்கண்ணி என்பதெல்லாம் மீனவர்கள் பரதவர்களோ கரையார்களோ யாருமே மதம் மாறல அதற்கு காரணம் மதுரை தஞ்சை நாயக்கர்களுடைய இதில் ஆட்சியில் அவங்க போர்ச்சுகீசியர்களை அனுமதிக்கவில்லை இப்போ இங்கே சென் சென்னை சாந்தோமெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் சாந்தோம் வகையில் கபாலீஸ்வரர் கோயிலே போர்ச்சுகீசியர்கள் தாக்குதலுக்கு ஆளாகி தான் இடம் மாறி வந்திருக்குது இங்கேயெல்லாம் நடந்த மாதிரி அந்த வேளாங்கண்ணி பகுதியில் நடக்கும் பொழுது அந்த மதுரை நாய தஞ்சை நாயக்கர்கள் டேனிஷ்காரர்கள் போன்றவர்களை குடியேற்றி போர்ச்சுகீசியர்களை ஒரு அடக்கி வச்சுட்டாங்க மேலும் இந்த அளவுக்கு ஊடுருவி கடற்கரை ஓரங்களில் அவங்களால் மத மாற்ற முடியவில்லை முத்துக்குழிக்கு அந்த கூடிய அந்த பகுதியும் அல்ல அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கக்கூடும் தஞ்சை நாயக்கர்களுடைய ஆட்சியில் இந்த பிரச்சனை வரலை இப்போ இந்த முதல் தமிழ் இது ஒரு தமிழ் அச்சு நூல் என்ற வடிவத்தில் ஒரு முதன்மையான ஒரு சாதனை அதே நேரம் இந்த அச்சு நூல் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாமே மாடர்னை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது அவர்கள் தமிழர்கள் இந்தியர்கள் என்பதை விட போர்ச்சுகீசிய பிரஜைகள் என்ற ஒரு அடையாளத்தை ஏற்கிறார்கள் என்பது தான் இதில் கவனிக்க வேண்டியது அதோடு ஐரோப்பிய ஒரு நடைமுறை நடை உடை பாவனைகள் அவங்களுடைய பெயரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சர்நேம் எல்லாமே இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த சர்நேம் எல்லாமே மிராண்டா மஸ்கரைனஸ் மச்சாதா இந்த பெயர்கள் கர பெரைரா இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் முக்கியமான சில அடையாளங்கள் இது இப்போ பாண்டியரின் கீழ் கடற்படை தலைவராக இருந்த குமரி முட்டம் கோவளம் கோவைக்குளம் சேர்ந்த செண்பக காளிங்க செண்பகராம காளிங்க நம்பர் இவர் மீது இவரும் ஒரு முக்கியமான கத்தோலிக் கிறிஸ்தவராக மாறுறாரு படைத்தலைவராக இருந்தவர் அவரை கிங்குன்னே சொல்கிறான் பாண்டியருடைய அவர் கட்டுப்பட்ட ஒரு கடற்படை தலைவர் அரசர் முட்டம் அரசர் மோர்டம் அரசர் கிங் என்றே சொல்கிறார்கள் அவரே மதம் மாறுறாரு அவர் மேலே செண்பகராமன் பள்ளு என்ற இலக்கியமே பாடப்பட்டிருக்கிறது 
இஞ்ஞாசியார் அருள் பெற்றவர் அதாவது சேவியரோடு ஃபேன்சி சேவியரோடு இக்னேஷியஸ் லயோலா அவரும் முக்கிய மிக முக்கியமான இயேசு சபையை ஸ்தாபித்தவர்களே அவங்க முக்கியமானவர்கள் அந்த இக்னேஷியஸ் லயோலாவினுடைய அருள் பெற்றவன் என்றே தன்னை குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறான் இந்த அக்னேஷிய லய லயோனுடைய காலம் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தொன்று டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தாறு இப்போ இந்த ப பீரியடில் இந்த போர்ச்சு கீசியர்கள் இயேசு சபையினுடைய ஒரு மதுரை பகுதியில் சிறுக சிறுக அவர்களுடைய முதல்ல கடற்கரை பகுதியில் இருக்கிறாங்க ஆனால் அதற்கு பிறகு இந்த ராமேஸ்வரத்தை தாக்குத அந்த வரி வசூல் செய்ய தொடங்கி தாக்குதல் நடத்த தொடங்கிய போது ஒரு பூசலில் அந்த நாயக்கர் படைகளால் அன்டோனி கிரிமினாலி என்ற இயேசு சபை பாதிரியார் கொல்லப்பட நேர்ந்ததாக ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூற்று அறுபத்தி ஒன்பதில் இது டி பிரிட்டோ கொல்லப்பட்டது ஓரியூரில் கொல்லப்பட்டது எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பதுக்கு பிறகு இது சொல்லக்கூடியது ஆயிரத்தி ஐநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது இதெல்லாமே இந்த பிரச்சனைகள் அதிக அளவு உருவாக தொடங்கிவிட்டன என்பதை காட்டுகிறது போர்ச்சுகீசிய கடற்படையின் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள முடியாத இஸ்லாமிய மரக்கல் நாயர்கள் காயல் பட்டணத்தை விட்டு வெளியேறவும் நேர்ந்தது இந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது தொண்ணூறுக்கு பிறகு இத்தகைய பலவீனமான நிலை ஏற்படுத்திய நிர்பந்தங்கள் போர்ச்சுகீஸ் இயேசு சபையோடு ஒரு சமாதானத்துக்கு வர்ற மாதிரி ஒரு நாயக்க அரசுக்கு ஒரு நிர்பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதனுடைய விளைவாக இயேசு சபையினுடைய கிளை மதுரையில் உருவாகுது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் அது வரைக்கும் அந்த ஒப்புதல் கொடுக்கல இயேசு சபையினுடைய மதுரா மிஷன் என்று பெயர் அது மதுரை அரசராக இருந்த வீரப்ப நாயக்கர் இயேசு சபையை மதுரை மிஷனை நிறுவதற்கு அனுமதிக்க நேர்ந்தது இத்தகைய நிகழ்வுகள் ராமேஸ்வரத்தை காக்கிற பணியில் வட்டார தலைவர்களை நியமிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தை மதுரை நாயக்க அரசுக்கு உருவாக்கினார் ஏன்னா அவர்கள் இப்போ போர்ச்சிய கடற்படைகளை எதிர்கொள்ள முடியவில்லை மரக்காயர்களை அவர்கள் காயல் பட்டத்தை விட்டு வெளியேறி கீழக்கரைக்கு குடியேற நேர்ந்தது இந்த நிர்பந்தம் வந்து ஏசு இனி ராமேஸ்வரத் பகுதியை காப்பாற்றுவதற்கு ஒரு வட்டார தலைவர்களை நம்ம நம்ப வேண்டும் அதற்காகத்தான் அவங்க சேதுபதி என்ற வம்சத்தை உருவாக்குகிறார்கள் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அஞ்சில் மதுரை அரசர் முத்து கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் சேது எனப்படும் திருவனை அமைந்துள்ள பதியான ராமேஸ்வரம் சேதுபதி என்பது ராமேஸ்வரம் என்ற ஊரை குறிக்கும் அந்த ராமேஸ்வரத்தை காத்த தேவர் என்று பொருள் பெறுகிற சேதுபதி காத்த தேவர் என்ற பட்டத்தை சடைக்கன் என்கிற மரவர் குலத்தவருக்கு வழங்கி ராமேஸ்வர தலத்தின் காவலராக நியமிக்கிறார் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அஞ்சு அவர் தான் முதல் சேதுபதி காத்த தேவர் சேதுபதி காவலர்களான மரவர் சமூக அரசர்களும் அவர்களும் தங்கள் சாசனங்களில் விஜயநகர அரசு நாயக்கரசை பின்பற்றி மூவராய கண்டன் மூவேந்தர்களுக்கு எதிரி என்ற பட்டத்தையும் அவர்கள் போட்டுக்கொள்கிறார்கள் இதுவும் ஒரு முக்கியமான உளவியல் ரீதியான நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று மரவர்கள் மிக முதன்மையான ஒரு போர்க்குடி அது நம்ம வந்து வரலாற்றில் சங்ககாலத்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய போர்க்குடி ஆனால் அரசர் குலத்தவர்கள் அல்ல அவர்கள் அரசர்களுக்கு பெண் கொடுக்க மாட்டோம் என்றே பல பாடல்களில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் மரம் என்ற ஒரு இலக்கிய துறையே உண்டு பேச வந்த தூத செல் அறித்த ஓலை செல்லுமோ பெரு வரங்கள் அருள் அரங்கர் பின்னை கேழ்வர் தாளிலே பாசம் வைத்த மரவர் பெண்ணை நேசம் வைத்த நாளிலே பட்ட மன்னர் பட்டதெங்கள் பதிபுகுந்து பாரடா இந்த மாதிரிலாம் பாட்டு உண்டு கொற்றவன் தன் திருமுகத்தை கொணர்ந்த தூதா அதாவது பெண் கேட்டு கொற்றவனுடைய திருமுகம் ஓலை கொற்றவன் திருமுகத்தை கொணர்ந்த தூதா குறை உடலுக்கோ மரவர் கொம்பை கேட்டாய் முகம் இங்கே இருக்குது இனி உடல் மட்டும்தான் திரும்பி போகும் ஜாக்கிரதை அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் பாடல்கள் உண்டு எனவே என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் மரவர்களுடைய சில பட்டங்கள் அரசர்கள் அஞ்ச பிறந்தான் அவர்கள் மிக மூர்க்கமான போர் வீரர்கள் ஆனால் அரச குலத்தவர்கள் அல்ல அதனால தான் இந்த மூவராய கண்டன் என்ற பட்டத்தை அவங்க விஜயநகர சாசனங்கள் உள்ள பிரசஸ்தியை அப்படியே பயன்படுத்துகிறாங்க சேதுபதி காத்த தேவர்கள் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் மதுரை நாயக்கராட்சியில் மூவேந்த வம்சத்தின் அரசை பற்றி ஏதாவது தடயங்கள் கிடைக்குதா இப்போ திருமல் நாயக்கர் ஆட்சி காலத்தில் ஆயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தி ஏழில் சேதுபதி காத்த தேவராக இருந்த முதலாம் சடைக்கனின் மருமகன் இரண்டாம் சடைக்கன் முதலாம் சடைக்கனுடைய மருமகன் அடுத்த ஆட்சிக்கு வர்றாரு ஏன்னா மருமக்கள் வழியும் அவர்களுடைய உண்டு அந்த செம்பி நாட்டு மரவர்களிடம் உண்டு அந்த அடிப்படையில் மரவர் இதில் ஆட்சி வர்றாரு ஆனால் த சேது திருமலை நாயக்கர் அதை விரும்பவில்லை கூத்தன் சேதுபதியினுடைய தம்பி தான் அவர் அரசராக்குவதற்கு திருமலை நாயக்கர் விரும்புகிறாரு அதனால் பெரிய போர் மூழ்கிறது அந்த போருக்கு தலைமை தாங்கியவன் ராமப்பையன் தெலுங்கு நியோகி பிராமணனவன் அந்த நாமப்பையனுடைய பற்றி அம்மானை ஒன்று நாட்டுப்புற இலக்கியம் வழக்கத்தில் இருக்குது அது பதிப்பு பதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ராமப்பையன் அம்மானை அந்த ராமப்பையன் அம்மானையில் ராமப்பையன் சடக்கனை வெல்வதற்காக ராமேஸ்வர தீவுக்கு பாலம் அணை கட்ட வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படுகிறது ஏன்னா சிறுக சிறுக அவங்க ராமேஸ்வர தீவில் போயிடுறாங்க அவர்கள் ராமேஸ்வர தீவை அணை கட்டி அதை கடந்து அங்கே செல்ல வேண்டிய இருந்ததற்காக அணை கட்டும் போது அந்த அம்மானையில் ஒரு வர்ணனை வருது
நாம போய் நம்ம மேலே அந்த பகுதி எல்லா மன்னர்களும் சிற்றரசர்களும் பாளையக்காரர்கள் எல்லாரும் கல் சுமக்கிறார்கள் தாளில் வணங்காத தார்வேந்த ராசாக்கள் வேலுக்கோப்பாக விசாரமிட்டு நின்றார்கள் அதற்கு விசாரித்தல் என்றால் யோசிச்சுக்கிட்டு நாம் எப்படி நம்ம யாருடைய காலையிலையும் விட மாட்டோம் தலையில் கல் சுமக்க மாட்டோம் நாம் செய்வதா என்று இங்கு இருக்கிறார்கள் அப்போது ராமப்பையன் சொல்கிறான் அப்போது ராமையனும் அங்கு அவரை தான் பார்த்து என்னுடைய பூண் நூலுக்கு உங்கள் நூல் ஏற்றமோதான் நீங்கள் சத்திரிய பூண் நூல் தான் நான் பிராமண பூ நூல் என்று அவன் சொல்வதாக வருது அதில் என்னுடைய பூண் நூலுக்கு உங்கள் நூல் ஏற்றமோதான் என்று கேட்டவுடனே அப்போது ராசாக்கள் அரிஹரி என்று சொல்லி திருவனைக்கு கல் திறமாகத்தான் எடுத்தார் அப்போ இந்த தார்வேந்த ராசாக்கள் யார் எல்லா மன்னர்களும் பாளையப்பற்றுகளும் கல் சுமக்கிறார்கள் நாங்கள் கல் சுமக்க மாட்டோம்னு முதல்ல தயங்கி நிற்பவர்கள் அந்த ராமப்பையன் இப்படி சொன்ன உடனே வேறு வழியில் நம்ம செல்கிறாங்க அதோடு முடிஞ்சிடல அந்த பரத்தையர்கள் அதாவது கணிகையர்கள் இதனை பார்த்த உடனே ராமையன் உங்கள் தலையில் கல்லேற்றி விட்டாரோ என்று தார்வேந்தரசர்களை கேலி செய்தனர் என்றும் ராமையன் அம்மானை குறிப்பிடுகிறது அதாவது அந்த தலையில் கல்லேற்றுவது என்பது அடிமையாக மாறுவது போல கனக விசைரின் தலையில் தான் இமயத்தில் கல் எடுத்து சேரன் சுங்கட்டுவன் கண்ணகியினுடைய சிலை எடுப்பதற்காக கனக விசைரின் க முடித்தலையில் கல் ஏற்றினா என்று சிலப்பதிகாரத்தில் வருது கனக விசைரின் முடித்தலை நெறித்தது என்றே அந்த வரி வருது அதில் சிலப்பதிகாரத்தில் வருது இரண்டாவது இந்த இந்த மாதிரி ஒரு தலையில் கல் மண் சுமக்க மாட்டோம் அது வெட்டி வேலை அது அணிமைகள் வேலை என்று சொல்வது சான்றோர்களை செப்பேடுகளில் வருது கொற்றவரை கைமுகையும் கூடை தொடோம் என்றெல்லாம் வருகிறது அதையும் நம்ம இதோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தா தான் அந்த பூர்வகுடி அரசர்கள் மற்ற பாளையக்காரர்களோ மற்ற வேந்தர்கள் அல்லர் இவர்கள் ஒரு சத்திரிய உரிமை கோருகின்ற ஒரு குடியினர் அந்த பூர்வகுடி அரசர்கள் சான்றோர்கள்ங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் இப்போ திருமலை நாயகர் கட்டுப்பட்டு தங்கள் அதிகாரத்தை ஓரளவேனும் காத்து கொண்ட சான்றோர்களின் நாடார்கள் பற்றிய கல்வெட்டு குறிப்பு கிடைக்குதான்னு கிடைக்குது திருச்செந்தூரை எடுத்த குதிரிமொழி தேரியில் மானவீர வளநாட்டு வடபற்று நாடார்வர்கள் அந்த குறிப்பு ஆயிரத்தி அறுநூற்று முப்பத்தொம்பதில் கிடைக்குது அதே மாதிரி ஆயிரத்தி அறுநூற்று நாற்பத்தைந்தாம் ஆண்டு அவங்க திருமலை நாயக்கருக்கு கட்டுப்பட்டுறாங்க திருமலை நாயக்கரையன் சீபாதத்து ஆணையின்னே சொல்லிடுறாங்க அவர்கள் மானவீர வளநாட்டு தென்பற்று நாடாழ்வார்கள் மடத்து அச்சம்பாடு என்ற இடத்துல கிடைக்குது அதில் அவங்க ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தைந்து ஆதித்த நாடாழ்வான் மார்த்தாண்ட நாடாழ்வான் திருக்கைவேல் ஆதிச்ச நாடாழ்வான் இப்படியெல்லாம் வருது அவங்க கையெழுத்து போடும்போது நாடான்னு போடுறாங்க அந்த பதவி பெயரை சொல்லும்போது நாடாழ்வான் வருது கையெழுத்தில் நாடா நாடாவான் நாடான் என்றே குறிப்பிடுகிறார்கள் அடுத்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொற்கை அடுத்த வெள்ளக்கோயில் என்னும் ஊரை பற்றி அங்கே ஒரு செப்பேட்டு குறி பற்றி சிவகலை சுப்பையா பிள்ளை என்பவர் தன்னுடைய நற்குடி வேளாளர் வரலாறு நூலில் குறிப்பிடுறாரு ஒரு எண்பது தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வந்த புத்தகம் அதில் பெரும்பற்று அந்த வெள்ளக்கோயில் என்ற ஊரை சேர்ந்த பெரும்பற்றுகளின் தலைவர்கள் வலங்கை இயக்கொண்டார்கள் அவங்க அந்த ஊரை விற்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படுது இதெல்லாம் அந்த நில வருவாய் நிர்வாகத்தில் நான் தளவாய் முதலியார் வம்சத்து சொன்னேன் அல்லவா அவர்களுடைய நடவடிக்கையால் சிறுக சிறுக அதை அதிகாரங்களை இழந்த அந்த வலங்கை இயக்கொண்டார் என்ற பெரும்பற்று படைப்பற்றை நிர்வகித்து வந்தவர்களை பற்றி குறிப்பு அடுத்து விக்ரமசிங்கபுரம் திருமலை நாயக்கர் மரணமடைந்த அடுத்து ரெண்டாவது ஆண்டில் ஆயிரத்தி ஐ ஐநூற்று அறுபத்தி ரெண்டில் நெல்லை மாவட்டம் விக்ரமசிங்கபுரத்தில் இருந்த வலங்கை இயக்கொண்டார்களில் பெரும்பற்று செவ்வந்தி நாடான் என்பவர் நொந்து கெட்டு போய் நாயக்கரசின் பிரதானிகளான கார்கத்த வேளாளர் குலத்தவரான வடமலைப்பு பிள்ளை தொண்டை மண்டல வேளாளரான தானப்பு முதலியார் ஆகியோரை சந்தித்து வரி குறைப்புக்காக கெஞ்சி வேண்டி வேண்டிய நிகழ்வு நடந்தேறிற்று இப்போ இதெல்லாம் தான் முக்கியமான அந்த நிகழ்வுகள் சிறுக சிறுக அதிகாரங்கள் பறிபோவது எப்படி பதினேழாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தென்காசி பாண்டியர்களின் அரசியல் அதிகார வீழ்ச்சியும் முழுமையடைகிறது இதை பற்றி இயேசு சபை குறிப்புகளில் தெளிவாகவே குறிப்பிருக்குது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தாறாம் ஆண்டில் நெடுங்காலத்துக்கு முந்தைய தென்காசி பாண்டியர்கள் ஆட்சி நின்று போய்விட்டது ஒழிந்து விட்டது என்ற குறிப்பு வருகிறது இதையொட்டி தென்காசியிலிருந்து ஒரு அந்த பாண்டிய அரச வம்சத்தினுடைய ஒரு பிரிவு தான் சிவகாசி என்ற நகரத்தை பதினேழாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் உருவாக்குகிறார்கள் அந்த சிவகாசி என்ற ந நகரத்தினுடைய இந்த திருமல நாயக்கருடைய ஆட்சி அடுத்து மதுரை நாயக்க அரச குடும்பத்துக்குள் ஒரு ஒரு பிரச்சனை வருது குமாரமுத்து நாயக்கர் என்பவரை முந்தி கொண்டு இரண்டாம் முத்து வீரப்ப நாயக்கர் ஆட்சியை கைப்பற்றுகிறார் திருமலை நாயக்கருடைய ஒரு மரணம் அடைவது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது அதை ஒட்டி அந்த குமாரமுத்து நாயக்கர் தான் ஆட்சிக்கு வரணும் ஆனால் முத்து வீரப்ப நாயக்கர் முந்திட்டு ஆட்சி பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுறாரு சு முத்து குமாரமுத்து நாயக்கருடன் சமாதான உடன்பாடு செய்வதற்காக சிவகாசி பகுதியை அவர்கிட்ட கொடுத்துறார் சிவகாசி பகுதியில் அங்கே உள்ள வணிக இதுக்கெல்லாம் சுங்கம் வசூலித்து கொண்டு அந்த பகுதியை நிர்வாகித்து கொண்டு சிவகாசி தென் திருநெல்வேலி விட்ட பகுதிகளை கொடுத்து விடுகிறார் இதுவும்
இப்படி தான் சிறுக சிறுக ப ஒரு அதிகாரங்களும் இதில் இந்த சூழல் தான் அந்த சான்றோர் சமூக பல பலர் எப்படி அங்கே பறவர்களுக்கு வந்த அந்த முத்துக்குழித்துறை இதில் வரக்கூடிய நிர்பந்தங்கள் அவர்களை கத்தோலிக்க சமயத்தை நோக்கி தள்ளிச்சோ அதே நெருக்கடி தான் சான்றோர் சாதியினர் பலர் கத்தோலிக்கர் சவர்களாக மதம் மாறுவதற்கான நிர்பந்தத்தை ஏற்படுத்தியது இதை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தொம்பது எழுபதாம் ஆண்டுகளில் ஆண்டன் புரோயன்ஸா என்று எஸ் சபை பாதிரியார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கயத்தாற்றை எடுத்த காமநாயக்கன்பட்டியில் பாண்டிய அரச குலத்தவர் சிலரை கத்தோலிக் கிறிஸ்தவராக மதம் மாற்றினார் இவர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது இது நடந்தது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தொம்பது எழுபதுல ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது மற்றும் அறுபத்தைந்தாம் ஆண்டுகளில் தஞ்சையில் இஸ்லாமியர் படையெடுப்பு நிகழ்ந்த பொழுது ஒரு இதை பற்றி சத்யநாதையர் ஒரு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகம் இந்தி செவன்டீன்த் செஞ்சுரி என்ற நூலில் ஒரு குறிப்பு சொல்கிறார் அதாவது இந்த பீஜப்பூர் சுல்தான்களுடைய படையெடுப்பு நிகழும்போது தஞ்சை கோட்டையில் நிகழ்ந்தது பற்றி அது சொல்கிறாரு அந்த இதை குறித்து சத்யநாதையருடைய தமிழகம் இந்த செவன்டீன் செஞ்சுரி அவர் குறிப்பிடக்கூடிய அந்த அடிக்குறிப்பில் இருக்கக்கூடியது ஒரு ஃப்ரெஞ்சில் இருக்குது அது அந்த செய்தியை மட்டும் சொல்கிறேன் அதில் ஃப்ரெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய இதனுடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தஞ்சை கோட்டையின் தளபதி நாயக்கரசரின் மருமகன் விஜயராவ நாயக்கரசின் மருமகன் கொத்தளத்தின் மீது பெருமிதமாக ஏறினான் அந்த பிஜேபி சுல்தான் படையை எதிர்ப்பதற்கு எதிரியின் அம்பு ஒன்று அவன் மீது தைத்து சிறு காயம் ஏற்பட்ட உடனே அவனுடைய வீரமும் பெருமிதம் மறைந்து போயினான் அந்த ஃப்ரெஞ்சில் அப்படியே எழுதுறாங்க சிறிதும் வெட்கம் இல்லாமல் களத்தை விட்டு விலகிவிட்டான் இதனை ராஜாக்கள் ஏற்கவில்லை அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அவர்கள் சிறந்த நோபிள் காஸ்ட் சான்றோர் சாதியினர் தைரியத்துக்கு பெயர் பெற்றவர்கள் வாழ் மற்றும் வேலினை மட்டுமே ஏந்தி போரிடுபவர் வில்லினையும் துப்பாக்கியும் ஏந்த மறுத்து விடுவார்கள் அபாயத்தை நேருக்கு நேர் சந்திக்க துணிவற்ற கோழைகள் மட்டுமே அந்த ஆயுதங்களை ஏந்துவர் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் எதிரியை வெல்வது அல்லது மடிவது இதுவே அவர்களின் புனிதமான சட்டம் ஒருபோதும் பின்வாங்க மாட்டோம் என்று கூறுகிறார்கள் எதிரி வெற்றி பெறும் நிலை வந்தால் தோற்றமின் உயிர் வாழ்வதை விட எதிரியின் மீது விழுந்து மடிவதே கௌரவமானது என்று கருதுகிறார்கள் இதுதான் அந்த இது அவங்களை பற்றி இன்னொரு குறிப்பு இந்த இந்திய சான்றோர் நோபிலிட்டி இந்த சோன்ற சான்றோர் வகுப்பினர் இந்த இஸ்லாமியர்கள் அப்படி சொல்கிறாங்க டெஸ்பிகபிள் பீயிங்ஸ்ன்னு இழிபிறவிகள் கையில் அகப்பட்டு மானம் எழுந்து வாழ்வதை விட சாவதே மேலென கருதி மரணத்தை தாமாக ஏற்பதுக்கும் தயங்கவில்லை இதெல்லாம் அந்த வருணனைகள் வருது அதில் அண்மையில் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறி இருந்த ஒரு பெண்மணி அந்த குலத்தை சேர்ந்த பெண்மணியும் நாங்கள் காப்பாற்றணும் அந்த பிணம் குவியலுக்கு இடையில் இருந்து காப்பாற்றணும் என்று சொல்கிறார்கள் இவர்களுடைய அந்த டி பிரிட்டோ அவருடைய முயற்சி அந்த க காமநாயக்கன்பட்டி அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து அருளானந்தர் என்ன வழங்கப்படுகிறார் போர்ச்சுகீசரனா டான் ஜான் டி பிரிட்டோ அவருடைய ஒரு முயற்சியும் அந்த மதமாற்ற பணி ஏற்படுகிறது ஜான் டி பிரிட்டோவனுடைய பெயர் அருளானந்தர் என்று தமிழில் சொல்லுவாங்க அவரும் அந்த சான்றோர் குலத்தவர்களை பெருமளவுக்கு மதம் மாற்றுகிறார் இதெல்லாம் அந்த பரதவர்களுக்கு சமமாக இவர்களையும் பெருமளவுக்கு அந்த கத்தோலிக் கிறிஸ்தவ மதம் மத மாற்றம் ஏற்படுகிறது இந்த ஜான் டி பிரிட்டோ கிழவன் சேதுபதியினுடைய குடும்பத்துக்குள்ளும் புகுந்து மதம் மாற்றுறார் தடிய தேவர் என்பவர் மதம் மாற்றினதுனால ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டில் கிழவன் சேதுபதி விஜய ரகுநாத கிழவன் சேதுபதி ஓரியூரில் வைத்து அவரை சிறைச்சேதம் செய்கிறார் டி பிரிட்டோ அதற்கு பிறகு இந்த கிழவன் சேதுபதி அந்த பூர்வீக அரச குலத்தவரோடு ஒரு கூட்டணி அமைக்க முயற்சி செய்கிறார் என்ன காரணம்னா மதுரை நாயக்கர்களுடைய பிடியிலிருந்து விடுபட்டு அவர் இந்த பூர்வ அரச குடியர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு தான் ஒரு பெரிய ஒரு அர அரசமைக்க வேண்டும் சுயாட்சி அமைக்க வேண்டும் என்ற முடிவில் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் கன்று மேய்க்கி பெரிய உடையனார் என்னும் ஆதித்த நாடாருக்கு கிழவன் சேதுபதி தன் பெண்ணை மனம் செய்து கொடுக்கிறார் அந்த பெண் பேர் அகிலாண்டேஸ்வரி நாச்சியார் அவர்களை பற்றிய ஒரே ஒரு செப்பேடு மட்டும் அந்த நேரடியாக அந்த குறிப்பு கிடைக்கல கன்று மேய்க்கி பெரிய உடையினாருடைய செப்பேடு வெள்ளிக்குறிச்சி என்ற இடத்துல கிடைத்திருக்கிறது அவர் சேதுபதி என்ற பட்டம் போட்டுக்கொள்கிறார் அந்த சேதுபதி வரலாற்றில் அவருடைய பெயர் இடம்பெறவில்லை சிவகங்கையில் அவருடைய சமாதி இருக்கிறது இது அந்த ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் அந்த மதுரை அரசுக்கு நாயக்க அரசுக்கு மரவர்கள் எந்த அளவுக்கு உதவினார்கள் மரவர்களை பற்றி இந்த வார் லைக் ரேஸ் என்று அது தனியாகவும் குறிப்பிடுகிறார்கள் எப்படி இந்த நோபிலிட்டி நோபிள் காஸ்ட்னு சொல்கிற மாதிரி மரவர்களை வார் லைக் ரேஸ் என்று அவர்களை பற்றிய புகழும் பெரிய அளவுக்கு புரோயின்ஸ் அவனுடைய கடிதத்தில் குறிப்பிருக்கிறது இந்த அதான் சிவங்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கன்றுமைக்கு பெரிய உடையனார் என்கிற ஆதித்த நாடாருடைய கிழவன் சேதுபதி மகள் ஆதி அகிலாண்டேஸ்வரி நாச்சியாரை திருமணம் புரிந்தவருடைய சமாதி இது ஒரு நா நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்த ஒரு விளம்பரம் அது கேஸ் வழக்கு நடந்து அந்த வழக்கில் அவர் ஜெயிச்சுத்தார் ஆனால் இன்றைக்கு
இது ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முந்து எடுக்கப்பட்டது இதுதான் அவர் கன்றுமைக்கு பெரிய உடையனார் என்கிற இது இதெல்லாமே ஒரு காலகட்டத்தில் வரலாற்றில் மறைந்து போன தடயங்கள் இதை பற்றிலாம் இன்றைக்கு எந்த வரலாற்று அறிஞர்களுக்குமே தெரியாது கிழவன் சேதுபதிக்கு ஒரு மருமகனாக ஒருவர் சிவங்கையிலே ஆதிக்கம் செலுத்திய ஒரு செப்பு பட்டயம் வெளியிட்ட ஒரு கன்றுமைக்கு பெரிய உடையனார் என்கிற ஆதித்த நாடார் என்று இருந்திருக்கிறார் என்பது யாருக்குமே தெரியாது இதெல்லாம் முக்கியமான ஒரு வரலாற்று தடயங்கள் இனி அதெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து இந்த மற்ற இயேசு சபை கடிதங்கள் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய மற்ற ஆதாரங்கள் மாலி இது ச ஒரு சப்போர்ட்டிவாக என்ன சான்ற ஆதாரங்கள் கிடைக்கிறது என்று எல்லாம் செய்து ஆராய்ச்சி பண்ணால் தான் இதெல்லாம் வெளிப்படும் துலங்கும் இப்பொழுது பதினேழாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியில் இந்த முயற்சி கிழவன் சேதுவினுடைய முயற்சி பெருமளவுக்கு வெற்றி பெறவில்லை காரணம் சமூக அரங்கு மாற தொடங்கிவிட்டது அதற்கு பிறகு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் போர்ச்சுகீசியர்கள் பதினேழாம் நூற்றாண்டுடைய இறுதி பகுதியிலே விரட்டப்படுகிறார்கள் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் போர்ச்சுகீசியர்களுடைய வீழ்ச்சி அதற்கு பிறகு டச்சுக்காரர்கள் வருகிறார்கள் டச்சுக்காரர்கள் ப்ராட்டஸ்டன்ட் என்பதால் அவர்களும் கத்தோலிக்கர்களை அவர்கள் கொடும் எதிரிகளாக கருதினார்கள் இந்த டச்சுக்காரர்களும் மதுரை நாயக்கருடைய ஆதரவோடு கீழக்கரையில் இருந்த சீதக்காதி என்று கேள்விப்பட்டிருப்போம் சீதக்காதி அவருடைய தகப்பனார் பெரிய தம்பி மரைக்காயர் தான் முன்னின்று தூத்துக்குடி பனிமய மாதா ஆலயத்தை கொளுத்துகிறார் அது வேதாளை கூரைப்பள்ளி கல்வெட்டிலே வருது நசுருக்கள் ஏழு கரைதுறை கோயிலும் சுட்டு இடிச்சு கீர்த்தியும் வெகுமானமும் பெற்ற பெரிய தம்பி மரைக்காயர் மகன் ஷேக் இப்ராஹிம் மரைக்காயர் அல்லாஹு தாலாவுடைய இதில் அடக்கமாயிருக்கிறார் என்ற செய்தி இது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு அந்த ஆண்டை சேர்ந்த வேதாலயம் வேதாலை வேதாலயம் என்பது ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் இருக்கு அந்த கூரைப்பள்ளி கல்வெட்டில் அது வருது அவர் சீதக்காதியினுடைய தகப்பனார் பெரிய தம்பி மரைக்காயர் நசுருக்கள் என்றால் நசரைன்ஸ் நசரைன் என்பது கிறிஸ்தவர்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கு நசராணி என்றும் சொல்லுவார்கள் ஏழு கரைதுறை ஏக மாதா ஏழு கடற்கரை துறைமுகங்களுக்கும் ஏக மாதா என்பது தூத்துக்குடி பனிமய மாதாவுக்கு பெயர் அந்த கோயிலை சுட்டு இடித்து அந்த நேரத்தில் அந்த போர்ச்சுகீசியர்களும் அங்கே அரங்கிலிருந்து வெளியேறி விட்டார்கள் இயேசு சபையினுடைய ஒரு பணியில் முடக்கம் ஏற்படுகிறது தூத்துக்குடி பரதவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு சோதனை ஏற்படுகிறது அந்த நேரத்தில் கொற்கையில் கொண்டு போய் அந்த மாதா சுரூபத்தை ஒழித்து வைக்கிறார்கள் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் ஒழித்து வைக்கிறார்கள் அந்த சர்ச்சு கூட நான் கண்டுபிடிச்சு ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒழித்து வைக்கப்பட்ட சர்ச் இன்னைக்கு வழிபாட்டில் இல்லை இடிபாடாக கிடக்குது அதெல்லாம் பற்றி கூட நான் இப்போ தினமலரில் அந்த தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூத்தொம்பதில் ஒரு செய்தியை கொடுத்தேன் அந்த பனிமய மாதா சுரூபம் பாதுகாக்கப்பட்ட இடம் இந்த எரிக்கப்பட்ட செய்தி வந்து அந்த வேதாலை கூரைப்பள்ளி கல்வெட்டில் இருக்குது அதை சமீபத்தில் ஆவணத்தில் கூட பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த செய்தியை இப்போ அதற்கடுத்தது பதினேழு பதினேழாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியில் ஜான் டி பிரிட்டோ காமநாயக்கன் பற்றி செய்த பணியினை வீரமா முனிவர் என பின்னர் அழைக்கப்பட்ட தைரியநாதர் இவருக்கு ஜோசப் கான்ஸ்டன்டின் பெஸ்கி அவர் தான் தொன்னூல் இது சதுரகராதி தேம்பாவணி அதெல்லாம் இயற்றிய ஒரு அறிஞர் அவர் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தொடர்ந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தாம் ஆண்டில் இயேசு சபையின் மதுரை மிஷன் சார்பாக பெஸ்கி தமிழகத்துக்கு வந்தார் முதலில் கோஸ்டல் ஏரியா கடற்கரையில் இருந்த மணப்பாடு என்னும் கடற்கரை கிராமத்தில் வாழ்ந்தவர் பின்னர் காமையநாயக்கன் பட்டியில் பணிபுரிந்தார் இவர் சங்கரன் கோயிலை அடுத்த குருக்கள் பட்டியில் பணிபுரிந்த போது பொது யுகம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூன்று கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் மதுரை நாயக்கரசின் தளபதி எல்லம்மராஜு எல்லம்மராஜு பற்றி ஒரு சில செப்பேடுகள் கிடைச்சிருக்குது எல்லம்மராஜுவால் அவர் சிறை செய்யப்படுகிறார் வீரமா முனிவர் இப்படி எந்த இவ்வளோ பொன் க பொற்காசுகள் வைத்திருக்கிறீங்களே எப்படி வந்தது இதையெல்லாம் நீங்கள் மதம் மாற்றுவதற்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள் உங்களுக்கு போர்ச்சுகீஸிலிருந்து இதெல்லாம் உதவி வருது இத்தாலியிலிருந்தெல்லாம் உதவி வருது என்று சொல்லி அவரை துன்புறுத்தும் பொழுது அப்போது ராஜகுல கிறிஸ்தவர்களின் தலையீட்டினால் அவர் காப்பாற்றப்பட்டார் என்று தெரிகிறது இந்த சங்கரன் கோயில் பகுதியில் உள்ள குருக்கள் பட்டியில் அவர் இந்த மாதிரி ராஜகுல கிறிஸ்தவர்களின் தலையீட்டினால் காப்பாற்றப்பட்டார் பின்னர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபதாம் ஆண்டு அளவில் காமையநாயக்கன்பட்டி இதெல்லாம் கோயில்பட்டி பக்கத்தில் இருக்குது அதன் சுற்று வட்டாரத்திலும் பெருங்கலவரம் நிகழ்ந்தது இதை பற்றி பல செய்திகள் உண்டு அந்த கலவரத்தினுடைய விளைவாக அந்த பகுதியில் இருந்த சான்றோர் குல கிறிஸ்த கத்தோலி கிறிஸ்தவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஊரை காலி செய்துட்டு திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துக்குள்ளே போய் நாகர்கோயில் எடுத்த மரவன் குடியிருப்பு என்ற ஊரிலே அவர்கள் குடியேறி அந்த ஒரு கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ கிராமமாக இன்றைக்கும் இருக்கிறது மரவன் குடியிருப்பு நாகர்கோயில் எடுத்த ஊர் அந்த ஊரில் தான் அந்த காமநாயக்கன்பட்டியிலிருந்து குடியேறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபதற்கு பிறகு அந்த ஊரை சேர்ந்த பல ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நடிகர் கூட இருந்தார் ஜஸ்டின் என்ற நடிகர் அவங்கெல்லாம் அந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவங்
மீனாட்சியினுடைய வளர்ப்பு மகன் பங்காரு திருமலை என்பவருடைய மகன் விஜயகுமார் நாயக்கர் ஆட்சியை மீட்பதற்கு பெரும் முயற்சி மேற்கொண்டார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டில் ஆங்கிலேயர் அரசியல் அரங்கில் பிரெஞ்சுக்காரர்களை வீழ்த்தி அதிகாரத்தை அடைந்த போது கிளைவனுடைய போர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த வந்தவாசி போர் அதற்கு பிறகு விஜயகுமார் நாயக்கர் மதுரை அரசராக முடிசூட்டி கொண்டார் ஆனாலும் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்தி கும்பனி அவரை அரசராக ஏற்கவில்லை அவருக்கு பதிலாக யூசுப் கான் மதுரை பிரதேசத்துக்கு ஆர்காட் நவாபின் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டார் இதற்கு சமமான காலத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ஆ அறுபதாம் ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் தளவாய் அரியநாயக முதலியாரின் வம்சத்தவரான தீத்தாரப்ப முதலியார் நெல்லை சீமையின் சான்றோர் குலத்தவர்கள் சான் பற்று நிலங்களுக்குரியவரான இந்த பற்று நிலங்களுக்குரியவரான ஊரான் நிலைமைக்காரன் முக்கந்தமார் இந்த முக்கந்தமா ஆகியோரின் அதிகாரங்களை அங்கீகரித்து வரி சலுகைகள் வழங்கினது பற்றி குலசேகரப்பட்டினம் உதயமார்த்தாண்டு விநாயகர் கோயில் கல்வெட்டில் இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அல்லது அறுபதுக்கு இடைப்பட்ட காலம் அது அந்த க ஆண்டு கணக்கு கொஞ்சம் அழிஞ்சிருக்குது ஆனால் அவர் செய்தவர் தீத்தாரப்ப முதலியார் இது கான் சாஹிப்னுடைய அந்த சமகாலம் இக்காலகட்டத்தில் தான் நெற்கட்டுஞ்சேவல் புலித்தேவன் பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஜெகவீர பாண்டிய கட்டவன் போன்றவரின் உரிமை குரல்கள் எழுந்து அடங்கின ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபதாம் ஆண்டு அளவில் ராமேஸ்வரம் கோயில் திருச்சுற்று அமைக்கிற பணியில் பூலித்தேவர் தலைமையில் சேதுபதி உட்பட பாளையக்காரர்கள் ஈடுபட்டனர் இன்றைக்கு எல்லா போஸ்டரையும் டூரிசம் இதிலெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த ராமேஸ்வரம் கோயிலினுடைய கா இந்த காரிடார் அந்த திருச்சுற்று அதை அமைத்தவர் பூலித்தேவர் நெற்கட்டஞ்சேவல் பூலித்தேவர் அவர் தலைமையில் இதை சொல்பவர் யாருன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் காலின் மெக்கன்சி சர்வேயர் ஜெனரல் பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் அந்த இந்த திருப்பணிகள்லாம் கோயில் திருப்பணி செய்வதாக பொருள் அல்ல ராமேஸ்வரம் மிக முக்கியமான திருத்தலம் இந்திய நாடு முழுவதிலிருந்து பக்தர்கள் வரக்கூடிய இடம் அந்த மக்களை அணிதிரட்டக்கூடிய அந்த வட்டார தலைவர்களை எல்லாம் அணிதிரட்டி ஆர்காட்டு நவாபுக்கும் யூசுப் கானுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் எதிராக அணிதிரட்டக்கூடிய முயற்சி அது அதற்காக தான் அது குறிப்பிடுறேன் அதில் அந்த திருப்பணியில் அவர்கள் ஈடுபட்டார்கள் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபது எழுபத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஜெகவீர பாண்டிய கட்டவன் வீரபாண்டிய கட்டவன் சொல்லக்கூடிய அந்த பாளையக்காருடைய தகப்பன் ஜெகவீர பாண்டிய கட்டபவன் தலைமையில் பாளையக்காரரின் கூட்டணி திருச்செந்தூர் கோயில் கோபுரம் மேலை கோபுரம் கட்டுவதற்கு பணியில் ஈடுபட்டது இப்பணியில் சிவகாசி நாடார்களும் பங்கேற்றனர் அவர்களுடைய செப்பேடும் திருவாடுதுறை ஆதீனத்தில் கிடைச்சிருக்குது அதை தவிர பிள்ளைக்குளம் சிவனனைந்த நாடான் என்பவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் இந்த கோவில் கோபுரம் கட்ட கட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஐந்தாம் திருநிலையில் முப்பது பணம் வழங்கியிருக்கிறார் அதை பீமில் உத்தரப்பலகையில் பொறித்திருக்கிறார் கல்வெட்டாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று இத்தகைய கோயில் கட்டுமான திருப்பணி செயல்பாடுகள் சமய உணர்வின் அடிப்படையில் ஆர்காட் நவாபு ஆங்கிலேய கிழக்கிந்தி கும்பனி ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக மக்களை ஒன்று திரட்டும் முயற்சியின் அங்கமே ஆகும் ஜெகவீர மண்டிய கட்டபொம்மன் பருத்தி வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்கிய தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்த முயன்ற டச்சுக்காரர்களுடன் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் என்றும் அந்த ஒப்பந்தத்தின் நகலினை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதாம் ஆண்டில் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை தாக்கிய ஆங்கிலேய தளபதி ஃபுல்லர்டன் கைப்பற்றினார் என்றும் கால்டுவெல் தமது ஹிஸ்டரி ஆஃப் திருநெல்வேலி இதில் குறிப்பிடுறாரு ஜெகவீர பாண்டிய கட்டபொம்மனின் மகன் சுதந்திர போராட்டத்தின் தலைமையாக கருதப்படுகிற வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆவான் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கும் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்தி கும்பனுக்கும் இடையே நேர்ந்த பூசலுக்கும் கரிசல் காட்டு பருத்திய முதன்மையான காரணம் நம்ம திரைப்படங்கள்லேயோ அல்லது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை பற்றிய ஒரு பிம்பம் வானம் புழிகிறது பூமி விளைகிறது மன்னவன் காணிக்கு ஏது கிஸ்தி மேழி கொண்டு நெற்குவிக்கும் உழவர் கூட்டம் இந்த வசனம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இதை தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நெல் முக்கியமான விளைபொருள் அல்ல அந்த பகுதியில் பருத்தி தான் முக்கியமான விளைபொருள் அந்த காலகட்டத்தில் பருத்தி தான் மிக முக்கியமான ஏற்றுமதி பொருள் ஏன்னா அந்த ஈஜிப்சியன் காட்டனுக்கு சமமான கோயில் பட்டி கருங்கண்ணி பருத்தின்னு பெறதுக்கு மிக அருமையான பருத்தி தரமான பருத்தி தவிர மழை அதிகம் பெய்தாலும் அது அழுகி போகாமல் அந்த பயிர் இது செடி தாக்கு பிடிச்சிடும் குறைந்த அளவுக்கு மழை பொழிந்தாலும் அது தாக்கு பிடிச்சி வளர்ந்துடும் எனவே அந்த பருத்திக்காக தான் அவர்கள் இவ்வளவு முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் வீரமண்டிய கட்டபொம்மனுக்கும் சான்றோர் சாதியினருக்கும் பல பகைமை இருந்தது என்று நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ஜெகவீர பாண்டியனுடைய மக சரித்திர இடம்பெற்ற வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவனுடைய அவனுக்கும் அந்த சான்றோர் சாதியினருக்கும் பகைமை இருந்ததற்கு நாட்டுப்புற பாடல்களை பதிவாயிருக்குது அது பல பேர் குறித்திருக்கிறார்கள் இந்த பகைமைக்கு முகைம முக்கியமான காரணம் பருத்தி தான் அது என்னன்னு சொன்னால் இப்பகுதியின் கரிசல் காட்டு விளைபொருள் பருத்தி முதன்மையானது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் வரை இப்பகுதியில் இருந்த தறிகளுள் சாணார் தறி என்பது முதன்மையான தறியாக ஆங்கிலேய கிழக்கிந்தி கும்பனி ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது இதை ஸ்டடி பண்ணவங்க இப்போ நான்கு வகை தறி சொல்கிறாங்க முஸ்லீம் தறி கைகோளத்தறி பறையர்த்தறி சான்றார் தறி
அவர்களுக்கு துணி கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் அவர்களே தங்களுக்கு என்று தறி போட்டு நெய்து கொண்டார்கள் என்று பொருள் சொல்கிறார்கள் இது தவறானது சானார் தறி என்பது நெசவு பணிக்கர் என்று ஈழவர்களுக்கு பெயர் இன்றைக்கும் அந்த பகுதியில் போனீங்கன்னா இல்லத்து பிள்ளைமார் என்ற பெயர்லையும் நெசவு பணிக்கர் என்ற பெயர்லையும் ஈழவர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த அடுத்த இதில் கூட அந்த சானார் லூம்ஸ் வருது அடுத்த இதில் அந்த ஈழவர் சானார் அடுத்தடுத்து வருது பாருங்கள் அந்த ஈழவர் தான் இல்லத்து பிள்ளைமார் அல்லது நெசவு பணிக்கர் இந்த சான்றார்களுடைய தறி என்பது அந்த தறிக்கு ஓனர்ஸ் சான்றார் அதாவது அந்த மக்கம் என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த தறி நெசவு கூடம் அந்த நெசவு கூடத்தின் உரிமையாளர்கள் சான்றார்கள் இது பழைய நில உடைமை அமைப்பில் ரயத்வாரி சிஸ்டம் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபதில் தாமஸ் மன்ரோ அவர் ரெவன்யூ போர்டு அதனுடைய த அடிப்படையில் அவர் அறிமுகப்படுத்தியது தான் இன்றைக்கு நம்ம அரசாங்கத்துக்கு நேரடியாக வரி கட்டக்கூடிய ரயத்வாரி முறை அதற்கு முற்பட்டு இருந்த ரய முறைகளில் பல இது இந்த பெரும்பற்று படைப்பற்றுகள் இதெல்லாம் அந்த பழைய ஜமீன்தாரி பாலைப்பற்றுகள்லாம் ஜமீன்தாரி மாற்றுறாங்களே அது போல் அந்த பற்று நிலங்களுக்கு உரிமையாளர்கள் தங்களுக்கு என்று தனி நெசவாளர்கள் வைத்திருப்பாங்க ஏன்னா அந்த படைகளுடைய ஒரு நிர்வாகத்தை சார்ந்த அந்த தொடர்ச்சி அதனுடைய எச்சங்கள் அந்த அடிப்படையில் சானார் தறி என்பது தாழ்ந்த சாதியினர் பொதுச்சந்தையில் துணிகள் வாங்க இயலாது என்பதால் தாங்களே தம் நுகர்வுக்குரிய துணிகளை நெய்து கொள்வதற்கு பயன்படுத்திய தறி என்பது தவறான கருத்து ரயத்வாரி முறை நடைமுறைக்கு வரும் முன்னர் பெரும்பற்றுகளுக்கு உரியவர்களான நில உடைமையாளர்களும் முகத்தமாக போன்ற அதிகார வர்க்கத்துவமான சான்றார் சாதியினருக்கு உரிமையான நெசவு கூடங்களில் தறி நெய்த பணியாளர்களாக ஈழவர்கள் இருந்தனர் இவர்கள் நெசவு பணிக்கிறன அழைக்கப்பட்டனர் இந்த சமூக அமைப்பு புரிந்து கொள்ளாமல் சானார் தறிகள் என்று அக்கால ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படுபவை சானார்குல நெசவாளர்களுக்குரிய தறிகள் என்று தவறாக கருதி எழுதி வைத்துள்ளனர் பெரிய அறிஞர்களே அதை எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த டேவிட் லுட்டனுடைய கருத்தை பின்பற்றி சஞ்சய் சுப்பிரமணியம் ப பர்டன் செயின் போன்றவர்களாம் இந்த கருத்து தவறாக எழுதுகிறாங்க இது மட்டுமின்றி தமது அரசியல் அதிகார வீழ்ச்சி எடுத்து வணிகத்தில் ஈடுபட்டு தம்மை நிலைநிறுத்தி கொண்ட சான்றார் சாதி வணிகர்கள் சிவகாசியை பற்றி சொன்னோம்லவா அந்த வேளாண் விளைபொருளான பருத்தியை கொள்முதல் செய்து ஜின்னிங் செய்து கொட்டை நீக்கி அதனை பீலி வேல்ஸ் அதை சிப்பம் செய்து கிழக்கிந்திய கும்பனி போன்ற பெரு வணிகர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்களும் விற்றும் வந்தனர் அந்த பருத்தி விற்பனையிலையும் முதன்மையாக இருந்த பருத்தி விற்பனை கேந்திரமாக இருந்தது தூத்துக்குடி அந்த பருத்தி விற்பனை தொடர்பான ஜின்னிங் கிடங்குகள் அனைத்தும் திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஜின்னிங் கிடங்குகள் அனைத்துமே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபதாம் ஆண்டில் சான்றோர் சாதிக்குரியவனாக இருந்தன என்பதையும் ஆய்வாளர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர் இவ்விரு தரவுகளையும் இணைத்து ஆராய்ந்தால் தான் வீரபாண்டிய கட்டமனுக்கும் சான்றோர் சாதியனுக்கும் இருந்த இணக்கமின்மைக்கான காரணம் புலனாகும் இதைத்தான் முக்கியமான செய்தியாக சொல்லி கடைசியாக ஒரு ஒரு சிறிய சுவையான செய்தி ரொம்ப முக்கியமானதல்ல ஆனால் இது ஒரு எச்சமாக நின்று இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன தடயம் அதை சொல்லி முடிக்கலாம் என்று கருதுகிறேன் பாஞ்சாலங்குறிச்சி என்ற பெயர் பாளையப்பட்டுகளின் பட்டியலில் இருக்காது ஏனென்றால் வீரமாட்டிய கட்டபொம்மன் மற்றும் உமைத்துறையின் காலத்துக்கு பிறகு கடம்பூர் எட்டயபுரம் மேல்மாந்தை என்ற மூன்று ஊர்களின் ஜமீன்தார்களுக்கு பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையத்தின் நிர்வாகத்தில் இருந்த ஊர்கள் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கும்பனியாரால் பிரித்து வழங்கப்பட்டு விட்டன ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்ணூற்றி அறுபதாம் ஆண்டு அளவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு விக்டோரியா மகாராணி நேரடியாக இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய நிர்வாகத்தை ஏற்கிறார் ஏன்னா அது வரைக்கும் கிழக்கிந்திய கும்பனி இருந்தது அந்த ஆட்சி முடிஞ்சு விக்டோரியா மகாராணி நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபதாம் ஆண்டிலே அந்த கட்டபொம்மின் வம்சத்தவர்கள் விக்டோரியா மகாராணிக்கு மனு செய்து கொண்டதன் விளைவாக அவ்வம்சத்தவர்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஆதனூர் என்ற ஊரின் கிராம முன்சீஃப் பட்டாமணியம் அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது அதுக்கான சந்தஸ் சந்தது அவங்க ச சந்தது அவங்களுடைய வீட்டில் ஒரு ஃப்ரேம் போட்டு மாட்டியிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு அளவில் தமிழக முதல்வராக இருந்த எம்ஜிஆர் அவர்கள் பரம்பரை கிராம முன்சீப் பதவியை ஒழித்தார் அதுக்கு பிறகு தான் விஏஓ வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்னு அறிவிச்சாங்க அப்போது அந்த காலகட்டத்தில் எம்ஜிஆர் பதிக்கு வருகை தர நேர்ந்த போது மணியாச்சி மணியாச்சி என்பது வாஞ்சிநாதன் ஆட்சித்துறை சுட்டுக் கொண்ட அந்த மணியாச்சி ரயில் நிலையத்தில் ரயில் வண்டி நின்ற போது அந்நடவடிக்கையால் பாதிக்கப்பட்ட ஆதனூர் கிராம முன்சீப் ஜெகவீரபாண்டியன் அவருக்கு வீரமண்டி கட்டவன் வம்சம் எம்ஜிஆரை நோக்கி குருவாழ் ஒன்றினை வீசினார் எம்ஜிஆர் மேலே படல ஆனால் குருவாழ்னை வீசியவர் வீரமண்டி கட்டபொம்மனின் வாரிசு என்பதை அறிந்த எம்ஜிஆர் அது தொடர்பான குற்ற வழக்கினை தனது நேரடி தலையீட்டின் மூலம் தள்ளுபடி செய்து வைத்தார் என்பது நிறைவு கூறத்தக்கது சமூக வரலாற்று தளத்தில் நில உடைமை சார்ந்த அதிகாரங்களும் அரசியல் மாற்றங்களும் எந்த அளவுக்கு தம்முள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவை என்பதற்கு இது ஓர் எளிமையான எடுத்துக்காட்டு அதோட என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம்
கிராம சிறுநகரம் பெருநகரம் அப்புறம் ஊர் அதை அப்படியே படிப்படியாக வளர்ந்துட்டு இருந்தது சமூக இந்த ஆட்சி முறையெல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பேரரசு குறுநகர மன்னர் இவங்களுடைய கடமைகள் என்னன்றது முக்கியம் அது திருக்குறள் வந்து அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க ரோல் வந்து பாதுகாக்கிறது வரி வசூல் பண்ணுறது இதுதான் அது அதை வரிசை வரி வசூல் பண்ணுறதெல்லாம் கிராமத்தில் அதுக்கு அமைப்புகள் இருக்குது அதெல்லாம் வாங்கி தராங்க இதெல்லாம் கலெக்ஷன் பண்ணி அரசனுக்கு போகுது சிற்றரசனுக்கு கு கு குறுநில மன்னனுக்கு போகுது அங்கேருந்து பே பெருமன்னனுக்கு போகுது இப்படி பார்க்கும்போது ராஜராஜ சாலன் சோழன் காலத்தில் ஒரு பேரரசு அது அவர் பே பேரரசு அது வந்து விஜயநகர் வருது அதுக்கு பின்னால் இஸ்லாமிய மக்கள் அப்புறம் ஆங்கிலம் இதே மாதிரி தான் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது நமக்கு நம்ம வரலாற்றை பார்க்கும்போது இந்த பேட்டர்ன் தான் நமக்கு தெரியுது பேரரசு சிற்றரசு அதுக்கடுத்து கிராம அமைப்பு இதே தான் இப்போயும் இருந்துகிட்டு இருக்குது மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் அதுக்கடுத்து கிராம த்ரீ டயர் இந்த மூன்று அடுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக தான் வருது அது பேருக்கு வந்து வேறு இருக்கலாம் அதில் வர்றவங்க பல கேஸ்ட் நீங்கள் சொன்னீங்க தெலுங்கு 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 நாட்டிலேருந்து வராங்க அதாவது குறுநில மன்னர்களில் தான் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது ஆனால் அமைப்பு வந்து அதே தான் அமைப்பில் தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இல்லை இல்லை அதாவது இப்போ ஆட்சி முறை பற்றி இலக்கியத்தை வச்சு நீங்கள் பார்க்கும் போது நமக்கு ஒரு பார்வை தெரியுது ஆனால் கல்வெட்டுகள் இதை பற்றி எல்லாம் நிறைய சொல்கிறாங்க அங்கங்கெல்லாம் எழுதி வச்சுருந்தாங்க ஒரு ஒரு கோயிலெல்லாம் அந்த தெலுங்கு நாயக்கர் இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க போர் வீரர்கள்லாம் நாயக்கர்கள்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்றீங்க இது ஒரு பார்வையை ஏற்படுத்துது ஆனால் இலக்கியம் தர்ற பார்வை என்ன கல்வெட்டுகள் தர்ற பார்வை என்ன இந்த சமூக அமைப்பை பற்றி அதாவது இப்போ அதை பற்றி தனியாக ஒரு விவாதம் நம்ம வைத்துக் கொள்ளலாம் ஏன்னு சொன்னால் இப்போ சங்க காலத்திலிருந்து அரசமைப்பு ஒரே மாதிரி இருந்ததா சங்க காலத்திலேயே வேலியர்கள் வேறு சீரூர் மன்னர்கள் வேறு பேரரசர்கள் வேறு அரசு உருவாக்கம் என்பது எப்படி இருந்ததுன்னா மிக சங்க இலக்கிய சங்க காலம்னு எடுத்துக்கிட்டாவே ஆயிரம் ஆண்டு கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டுலேருந்து கிபி ஐந்தாம் வரைக்கும் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அந்த ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குள் ஒரே அடுக்காக இல்லை திணைக்குடிகள் எப்படி இருந்தாங்க திணைக்குடிகள் எல்லாம் மருத திணை குறிஞ்சி திணை பாலை நில எயினர்கள் இவர்களெல்லாம் எப்படி பொது நீரோட்டத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டார்கள் இந்த திணைக்குடிகள் தான் தமிழக அரச குடிகளாக சங்க காலத்தினுடைய வாழ்வியல் வந்து திணைக்குடிகளை மட்டும் குறிக்கும்னு சொன்னால் குறவர் மட்டும்தான் குறவர்கள் குறிஞ்சி முல்லை ம ஆயர்கள் அதாவது கோனார்கள் மருத மருதம் மல்லர்கள் நு களமர்கள் பாலியில் எயினர்கள் அல்லது கள்ளர்கள் மரவர்கள் நெய்தல் நிலம் பரதவர் நுழையர்கள் இவங்க மட்டும்தான் தமிழ் சமூகமா தமிழ் சமூகத்தில் அப்போ மற்ற பல ஜாதிகளை இடம்பெறாமல் போயிடலாம் அதனால் ஒரே பார்வையில் நம்ம பார்க்க முடியாது சமூக ஊடாட்டம் என்பது மிக மிக ஒவ்வொரு நாளும் நாளும் ஒவ்வொரு பாடம் கூறும் காலம் அதனால் வரலாற்று பாடம் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலான பாடம் இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடியதும் ஒரு வரலாற்றினுடைய ஒரு காலகட்டத்தினுடைய அமைப்பு தான் சங்க காலத்திலிருந்து அதற்கு பிறகு களப்பிற காலம் வருது களப்பிற காலத்துக்கு பிறகு பக்தி இயக்க காலத்தில் வரும்போது பல மாற்றங்கள் அந்த ச மதங்களுடைய ஊடாட்டங்களால் மத ஜாதி அமைப்பிலேயே பல மாற்றங்கள் ஏற்படுது அதற்கு பிறகு சோழர்களுடைய ராஜராஜ சோழன் இந்த பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு சமூக அமைப்பு ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆகிடும் ஏன்னா அதற்கு பிறகு பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்படல ஆனால் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அரசியல் அதிகாரமே ஜாதி அந்தஸ்துகளை நிர்ணயித்ததுக்கெல்லாம் எவிடன்ஸ் உண்டு ஏன் திருமலை நாயக்கர் காலத்தில் ஒரே ஒரு விதிவிலக்காக ஒரு இந்த ரெ காட்டு ரெட்டின்னு இன்றைக்கி சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு சமூகம் ரெட்டியார்னு போட்டு இந்த நீரோட்டத்தில் கடந்து போய்ட்டு திருமல் நாயக்கர்கள் ஒரு செப்பேட்டில் உதாரணம் உண்டு அரசர் நினைத்து ஜாதி அந்தஸ்தை மாற்றுறதாகவும் உண்டு அதனால் சமூக வரலாறு என்பது மிக சிக்கலானது நான் அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக தான் இதை எடுத்துக்கொண்டேன் தமிழ்நாட்டில் இந்த நாயக்கர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் தெலுங்கு பேசக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கும் அந்த வம்சம் அனைவரும் இருக்காங்க அதுக்கு தான் உதாரணம் சொன்னேன் அந்த விஜயகுமார் நாயக்கருக்கு அவருடைய வம்சதவர்கள் கடைசி நாயக்க அரசி மீனாட்சி அவருடைய வளர்ப்பு மகன் விஜயகுமார் நாயக்கர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அவரும் தஞ்சை முராரி ராவ் இவர் சேர்ந்து தான் சந்தா சாஹிப்பை கொல்கிறாங்க அந்த கொன்ற இடம் சாயிபு சத்திரம் என்ற ஒரு இடமாக அந்த பேரில் இருக்குது அதை தேடி நாங்கள் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முந்தி அந்த இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியுமானால் அதனால் கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த சந்தா சாஹிப் கொல்லப்பட்ட பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தாறில் விஜயகுமார் நாயக்கரை மதுரை அரசராக முடிசூட்டுகிறார்கள் ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் ஏற்கவில்லை அதற்கு பிறகு விஜயநாயக்கருடைய அந்த விஜயகுமார் நாயக்கருடைய வம்சம் ஒரு ப இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரைக்கும் பென்ஷன் கிடைச்சிட்டு இருந்ததுன்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க அதை குறிச்சுக்கங்க வரலாட்டில் இதில் கட்டுரையில் அதை சொல்லலை கு அடிக்குறிப்பில் மட்டும் சொல்லியிருக்கிறேன் வெள்ளிக்குறிச்சி என்ற பெயரில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு தாசில்தார் அவர் அவருக்கு
persons of Pulitavar's army and brought the Tengashi pagoda under my control. இது ஆர்கைஸ் ரிக்கார்ட்ஸ் இருக்கு தென்காசி கோயிலே ஒரு இதா பயன்படுத்தி இருக்காங்க ராம் இது மாதிரி ஒரு கொத்தளமாக அதுல ஐ ஷாட் டவுன் தி சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் புலித்தேவர் அண்ட் பிராட் தி பகோடா அண்டர் மை கண்ட்ரோல்னு கான் சாஹிப் ஆர்காட் நவாப் கிட்ட இருந்த லெட்டர் உண்டு கா ஆர்கா புலித்தேவர் வம்சம் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதற்கு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முந்தி தென்காசி பாண்டியர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி நாலுல ஆண்டு இருக்கிறாங்க செம்பு பட்டயம் ரெண்டு பட்டயம் குற்றாலம் கோயில் இருக்கு அவங்க வம்சம் கண்டுபிடிக்க முடியல எனவே வரலாறு மிக சிக்கலானது என்னுடைய ஒரு அந்த என்லைட்டன் பண்ணுவதற்காக என்னுடைய சிறு முயற்சி தான் இது இது கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் நிச்சயம் அதை பற்றி விவாதம் செய்யவும் விவாதம் செய்யப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் சொல்றது இது சிக்கலானது கான்ட்ரவர்ஷியல் பிரச்சனை தான் ஆனால் சமூக வரலாற்று பிரச்சனை இது ஆராய்ச்சி செய்யப்பட வேண்டும் விவாதிக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய நோக்கம் ஒரே ஒரு கேள்வி இந்த சமூகம் அதை பத்தி பேசினா ஒரு கேள்வி இப்ப நாயக்கர்களுக்கும் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தா பாளையத்துக்காரர்களுக்கு இருந்தது நிறைய பிரச்சனை ஏன்னா நம்ம வரலாறு பார்க்கும்போது ஆர்காட் நவாபும் கிழக்கிந்திய கம்பெனியும் ஒரு இணக்கமாக இருக்கிறார்கள் பட் நாயக்கர்களும் கிழக்கிந்திய கம்பெனி இணக்கமா இருந்த மாதிரி எதுவுமே இருந்தாங்க இருந்தாங்க அதான் சொல்ல வந்த மீனாட்சிக்கு அந்த ஆர்காட் நவாபில் ரெண்டு கட்சி ஏற்பட்டுகிறது ஒன்று தோஸ்த் அலி கான் சந்தா சாஹிப் இன்னொன்று அன்வர்தீன் அன்வரீதியின் வம்சம் தான் பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு சப்போர்ட் அன்வரீதியின் மகன் முகமது அலியும் முகமது அலிக்காக தான் ராபர்ட் கிளைவு டூப்ளே கூட சண்டை போடுறாரு ராபர்ட் கிளைவு பிரிட்டிஷர் டூப்ளே பிரெஞ்சு டூப்ளேக்கு சப்போர்ட் சந்தா சாஹிப் முகமது அலி அன்வரீன் முகமது அலி ராபர்ட் கிளைவுக்கு சப்போர்ட் ராபர்ட் கிளைவ் வந்தவாசி பொருளை ஜெயிச்சிற பிறகு தான் சந்தா சாஹிப் கொல்லப்படுகிறார் டூப்ளே ஒதுங்கிடுறாரு பிரெஞ்சு சுருங்கி போயிடுது காரைக்கால் புதுச்சேரியோட சுருங்கி போயிடுது பிரிட்டிஷ் வந்து அவருடைய அதிகாரம் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது அந்த காலகட்டத்தில் மீ மதுரை அரசி மீனாட்சியை வஞ்சகமாக உதவி செய்வதாக சொல்லி வஞ்சகமாக கொள்பவன் சந்தா சாஹிப் அவனை தான் அந்த கொள்றாரு விஜயகுமார நாயக்கர் முராரி ராவ் என்கிற தஞ்சை மராட்டியரோடு சேர்ந்து கொள்கிறார் கொல்லப்பட்ட இடம் சாஹிபு சத்திரம் என்ற இடம் திருச்சி தஞ்சை கிடையில் இருக்குது அந்த சத்திரத்தை கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு அலைஞ்சிருக்கிறோம் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் நிச்சயமாக மதுரை நாயக்கர்களில் ஒரு பகுதி பிரிட்டிஷ் இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு பிரெஞ்சு சம்ப சந்தா சேவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு அவங்க வஞ்சகமாக கொல்லப்படுகிறார்கள் தஞ்சையில் அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தாறு அப்போ தஞ்சையில் நாயக்கராட்சி இல்லை மராட்டியர்கள் வந்துடுறாங்க ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தாறாம் ஆண்டு விஜயராவ நாயக்கரை கொன்று தஞ்சை மராட்டியர் ஆட்சியை நிறுவியவர் வெங்கோஜி என்கிற சிவாஜியினுடைய தம்பி அந்த வம்சத்தில் சரபோஜி எல்லாம் வர்றார் சரபோஜி பிரிட்டிஷ் கையில் ஒப்படைச்சிறார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஆட்சிக்கு வர்றார் சரபோஜி அடுத்த நாளே பிரிட்டிஷுக்கு அனைத்து அந்த அதிகாரத்தையும் வழங்கி அதற்கு பிறகு ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் சரபோஜியின் மகன் ஆள்றார் இரண்டாம் சிவாஜி அவருக்கு ஆண் வாரிசு இல்லாதனால டல்ஹல் டல்ஹவுசியினுடைய டாக்டின் ஆஃப் லேப்ஸ் அதை பயன்படுத்தி தான் தஞ்சை அரண அரசாட்சியை பிரிட்டிஷ் எடுத்துக்கிறாங்க எனவே இவர்களுக்கெல்லாம் பங்கு உண்டு ஆனா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறுல குழப்பமான நிலை இருந்ததுனால மீனாட்சிக்கு அந்த சந்தா சாஹிப் ஆதரவாளர்கள் இருந்தார்கள் என்பது மட்டும்தான் பதிவாயிருக்கு விஜயகுமார் நாயக்கரை முடிச்சு விட்டுறாங்க அது சிவங்கை பகுதியில் அகம்படியார் மரவர்கள் நாயக்கரெல்லாம் சேர்ந்தால் ஒரு ஆறு மாதம் அவர் அரசராக இருக்கிறார் விஜயகுமார் நாயக்கர் மதுரையில் அரசராக இருந்தார் யூசுப் கானை வச்சு தான் அவரை பதவி நீக்கம் பண்ணுறாங்க பிறகு யூசுப் கானையே கொ துக்கில் போட்டுறாங்க ஏன்னா யூசுப் கான் சுயாட்சி அடைய முயற்சி பண்ணுறார் அது மருது நாயகம் அது ஆர்காட் நவாப் புகார் பேரில் பிரிட்டிஷ்க்கு இது அவங்கள தூக்கில் போடுறாங்க தூக்கில் போடப்பட்டது மதுரை என்று கான் சாஹிப் சண்டை என்ற நாட்டுப்புற பாடல் சொல்லுது ஆனால் மருதூர் என்று ஒரு பாளையப்பட்ட வம்சாவளி நெற்கட்டஞ்சேவல் பாளையப்பட்ட வம்சாவளியில் மருதூர் அணைன்னு கேள்விப்பட்டலாம் திருநெல்வேலி பகுதியில் ஒரு சீவலப்பேரி அந்த மருதூர் இதில் தான் கான் சாஹிப்பை தூக்கில் போட்டதாக நெற்கட்டஞ்சேவல் புலித்தேவர் வம்சாவளி ஆவுடையானூர் வம்சாவளி பாளையப்பட்டு கைவீதியில் எது உண்மை என்று தெரியாது ஆனால் பலரால் நம்பப்படுவது மதுரையில் தான் கான் சாஹிப் தூக்கிலிடப்பட்டார் என்று எனவே உண்டு அதை இன்னும் இதில் பல புள்ளிவரங்கள்லாம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஆர்க்க ஆவண காப்பக ஆவணங்களும் சரி வட்டார வழக்குகள் சொல்லக்கூடிய இப்போ வீரபாண்டியன் கட்டபொம்மன் பாஞ்சாலம் சரித்திர அழிவு கும்மின்னு இருக்குது சிவங்கை சரித்திர கும்மி இருக்குது நாட்டுப்புற பாடல்களை எல்லாமும் வச்சு அதில் சில இது மிகைப்படுத்தல்கள் இருக்கும் ஆனால் அதையெல்லாம் தொகுத்து முழுமையான வரலாறு இன்னும் ஈடுபடும் உதாரணம் அதுக்கு தான் உதாரணம் சொன்னேன் கட்டபொம்மனுடைய அந்த பகைமைக்கு முக்கியமான காரணம் பருத்தி இதை யாருமே எழுதலையே அன்றைக்கு முக்கியமான ஏற்றுமதி தென்னிந்தியாவிலிருந்து முக்கியமான
அதை உருவாக்குனதுலையும் இதே அணி தான் காரணம் நில உடைமை அதிகாரங்கள் அது தான் அந்தஸ்துகளை தீர்மானிக்கிறது எனவே இதெல்லாம் மிக சிக்கலான கேள்வி ஆனால் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட வேண்டும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு கேள்வியும் சரியான கேள்வி தான் அதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்குது தேடப்பட வேண்டும் ஆ மைசூர் இல்லை திருமல் நாயக்குடைய இறுதி கட்டத்தில் அவர் படு மரண படுக்கையில் இருக்கும்போது மரவர் அவருக்கு உதவிக்கு வர்றாங்க அந்த ராமநாதபுரம் மரவர்கள் அவங்க தான் இதே மாதிரி மதுரை மைசூர் வரைக்கும் போய் மூக்கரு போரில் அவங்கள பணி வைக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் தான் திருமலை நாயக்கர் த தன்னுடைய மனைவியின் தாலிக்கு வேலி என்ற மரவர்களுக்கு பட்டம் கொடுத்தா சொல்லுவாங்க அதாவது தன் மனைவியினுடைய தாலியை காத்ததா திருமல் நாயக்கருடைய உயிரை காத்தார் என்று சொல்லும் மாதிரி தாலிக்கு வேலி என்ற பட்டமே அப்போ தான் வருது அதை பற்றி மைசூர் போகிற பற்றி மூக்கரு போகிற பற்றி தான் ரொம்ப பல பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க மதுரை நாயக்கர் வரலர் ஆக்கி பரந்தாமனார் எழுதுறாரு நாயக் சாப் மதுரை சத்தியநாதியர் எழுதியிருக்கிறாரு அதனால தான் அதை பற்றிலாம் அதிகம் குறிப்பிடலை ஏன்னா அது ஒரு இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா ஆ ஒரு நல்ல செய்தி நான் இன்னொரு செய்தி சொல்கிறேன் கிருஷ்ணராயபுரம் திருச்சியிலிருந்து அந்த கரூர் போகிறவில்லை கிருஷ்ணராயபுரத்தில் அந்த கோயிலுக்கும் ச சேதுபதிக்கு சம்மந்தமே இல்லை அங்கே ஒரு முருகன் சன்னிதி முகப்பில் விசய ரகுநாத காத்தப்ப தேவர் கட்டுவி காத்தப்ப சேதுபதி காத்தப்ப தேவர் கட்டுவீச்ச மண்டபம் சேகரம்னு ஒரு கல்வெட்டை நான் ஒரு முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முந்தி பார்த்து அதை ஒரு ஆவணம் வரலாற்று இதுலேயே பேசினேன் ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முந்தி போனால் சாண்ட் பிளாஸ் பண்ணி அழிச்சிட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அருமையான செய்தி அது வந்து எங்கே வேலூரில் இருக்குதா வேலூர் வேலூர் ஓ சரி சரி அவர் நல்ல சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர் அவர் ராகவன் வீர ராகவன் என்று மிக்க நன்றி அதையெல்லாம் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல செய்தி சார் இன்னொரு ஒரு கேள்வி இந்த நாயுடு சமூகம் நாயக்கர் சமூகம் ரெண்டு ஒன்றா வெவ்வேறு இல்லை சார் அதாவது நாயுடு என்பது தெலுங்கு பெயர் இப்போ நாயக்கடு இப்போ ராமுடு தேவுடுன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் நாயக்கர் என்பது தமிழ் வடிவம் நாயுடு என்பது நாயக்கடு நாயுடு இப்போ உதாரணமாக சொல்கிறேன் நாயக்கர் என்பதற்கு பெண்பால் என்ன நாச்சியார் நாயகச்சி நாச்சியார் அதனால் தமிழில் வந்து இப்போ நாயகன் நாயக் நாயக்கர் நாயக்கட்சி நாயச்சி நாச்சி அது மாதிரி தான் நாயக்கடு என்பது நாயுடு அவ்வளோதான் அது முழுமையான தெலுங்கு வடிவம் நாயக்கர் என்பது தமிழ் வடிவம் அவ்வளோதான் சார் கடைசி கேள்வி மருதநாயகம் என்ற கான் சாஹிப் எவ்வளோ நாள் மதுரை ஆண்டார் சார் ஒரு அதிகபட்ச பத்து ஆண்டுகள் கூட இல்லை ஓகே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது அறுபத்தி ரெண்டில் அவரை தூக்கில் போட்டுறாங்க அது மூணு பீஸாக பிரித்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துல சடலத்தை போட்டாங்களா இல்லை 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 அதாவது அவர் முதல்ல கான் சாஹிப் என்பவர் பனையூர் என்ற ஊரை சேர்ந்தவர்னு சொல்றாங்க அந்த பனையூர் ராமநாதபுரம் பனையூர்னு சொல்றாங்க என்னுடைய கருத்து கரிவலம் வந்த நல்லூர் பக்கத்தில் பனையூர் ராமநாதபுரம் என்ற ஊரும் பனையூர் என்ற ஊரும் இருக்கு கரிவலம் வந்த நல்லூர் திருநெல்வேலி அங்க ஈழவர் சமூகத்தில் இருக்கிறாங்க இவர் ஈழவர் சமூகத்தோடா இருக்கணும் என்பது என்னுடைய கருத்து அது மருதநாயகம் பிள்ளை என்றவர் பேரு வேளாளர் அல்ல அதற்கு ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்றேன் தான் அந்த சிவங்கையினுடைய தாமோதரம் பிள்ளைக்கும் அவருக்கும் வாதம் வரும் கான் சாஹிப்புக்கும் அந்த நாட்டு பாடல் எப்படி வருதுன்னா தாமோதரன் பிள்ளை பார்த்து கான் சாஹிப் சொல்கிறாரு பட்டோலை எழுதும் உங்கள் சாதி உனக்கு படைவட்ட தெரியுமோ தாண்டவராயா மேழி பிடித்துள்ளும் சாதி நீ வேளாள வம்சம் முல்லைமணி மார்பா வெத்திலை கொழுந்து கிள்ளும் சாதி அதாவது நீ வேளாளர் இதாக இருக்கக்கூடிய அந்த வேளாண்மை செய்யக்கூடியவனை தவிர நீ படை தாங்கக்கூடியவன் அல்ல என்று மருதநாயகம் பிள்ளை சொல்வதாக வருகிறது அப்போ என்ன பொருள் மருதநாயகம் பிள்ளை வேளாளர் அல்ல ஈழவராக இல்லத்து பிள்ளை மாதிரி சொல்கிற வேளாளர் ஈழவராக இருந்திருக்கலாம் என்பது என்னுடைய கருத்து ஒன்று அடுத்ததாக அவர் ஆரம்பத்தில் பிரெஞ்சில் தான் அவர் பணிபுரிகிறார் அதற்கு பிறகு அவருடைய அந்த இவர் எழுதுறாரு அந்த கேப்டன் ஒருவர் அவருடைய புக் தான் அந்த க இந்த யூசுஃப் கான் தம கமாண்டன்ட் யூசுஃப் கான் என்று சொல்லக்கூடியது அதில் அவர் அந்த இதை பார்த்து அவர்களுக்கு அந்த பதவி கொடுக்குறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் கொடுத்து அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் ராபர்ட் கிளைவாக இருக்கலாம் அந்த அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் அவருக்கு அந்த பதவியே கிடைக்குது அதற்கு பிறகு அவர் சுயாட்சி அடைய முயற்சி செய்கிறார் அந்த இதை பற்றி அந்த புக்கில் தெளிவாக இருக்குது விவரங்கள் எல்லாமே இருக்குது அவருடைய புத்தகம் அந்த பெயர் அவர் ஆசிரியர் பெயர் மறந்துச்சு எனக்கு இந்த கமாண்டன்ட் யூசுஃப் கான் என்ற புத்தகம் அதில் இருக்கிறது ஓகே சார் தேங்க்யூ சரி வரலாறுங்கிறது பேரரசர்கள் பெரிய பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள் மட்டும் இல்லாமல் சிற்றரசர்கள் நம்ம மைக்ரோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இதை விட மைக்ரோ இருக்கு ஆனால் கடைசி கடைசி ரெண்டு நாட்களாக நாம் விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் குமார கம்பனர் ஹரிஹரர் புக்கர் கிருஷ்ணதேவராயர் ரெண்டெல்லாம் பார்த்து வந்த இன்னைக்கு ஒரு முற்றிலும் வே வேறு ஒரு ஒரு டைமென்ஷன் இன்னைக்கு சாருடைய உரையிலேருந்து கிடை கிடைத்தது மிக்க நன்றி
நன்றியுரை வழங்க திரு ஷாம் அவர்களை அடைக்க அழைக்கிறேன் Uh, good evening uh, you've all been very patient uh, for two days may i request your patience for a couple of more minutes uh, i'd like to begin by thanking uh, the speakers uh, all of them accepted our invitation without hesitation uh, several of them traveled from mysore from bangalore and so on and uh, as you have seen they have given us a, a fantastic show for uh, for both the days uh, go going into great depths as well as revealing a lot of information that many of us may be uh, listening to for the first time so i'd like to thank all the speakers uh, thank you very much for your support and for your uh, kind acceptance uh, i'd also like to thank all of you as well as all the people who were here yesterday as well as those who are on youtube right now and throughout these two days uh, we run these programs only for all of you and it's your support that keeps us going uh i'd like to thank all the audience members and those who have been on youtube as well as well as those who will be watching the videos in the future as you know all our videos are available free uh, to access at any time in our on our youtube channel we'll request you to uh, watch them again forward them to your friends uh, we'll be happy the mo more it reaches people the happier we are thank you uh at the uh, uh tamil virtual academy here we are deeply thankful to them uh, for uh, uh, giving us the facility uh, for this for this event i'd like to thank the director the joint director and particularly mr nagaraj who uh, of the admin team who had uh, thank you who had coordinated all of this with us uh, from the uh, technical team of the department of information and technology and uh, digital services i'd like to thank santosh our uh, cameraman thank you santosh and also his colleagues kanyan and uh, girish of the same department thank you very much uh, without you we will not be able to reach out to hundreds and maybe even a thousand people outside uh, of this hall uh, i'd like to thank all the staff of uh, tva as well including the security and housekeeping and everyone who helped us conduct these two events uh, these two days of events extremely uh, smoothly i'd like to thank the staff of uh, kirakku padipagam mr pandian and many others who are here uh, thank you very much for all your support uh, it has been most helpful and the volunteers from takkar baba school who are the students who were here as well thank you so much uh, all of us uh, at uh, tamil heritage trust as you know are volunteers and uh, uh, i would like to welcome whoever is there here to come over here and uh, receive your acknowledgement i'd like to start with umayal if she is here uh, please come uh, umayal and mohan sir if you are here yes these two people actually held up this event from the beginning uh umayal was uh, particularly helpful in even uh, uh, uh you know reaching out to the government and making it possible for us to use this uh, facility and they've been here for the last four days today i think they'll go home and uh, meet some of their family members so please uh, give them a warm round of applause thank you uh, uh ramki our uh, video man uh, please please uh, come over uh, uh this is a full time role there Uh, and along with the camera you know it's a mixing of the uh, information between the slides and the speaker and so on thank you very much ramki uh all the brilliant collateral that you see the designs that you have seen here on online etc all of them are by vss ir our in house uh, design master please uh, master designer please uh, come over uh what do we have to say about kishor our mc please come kishor you 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 added spice and energy to the two days thank you so much um i'd like to thank a number of others who had, who had who are all helped chipped in with many aspects of the program uh, they are all here uh, badri gopu can i welcome all of you here shiva if you are here please come over uh, major narayanan uh who else is here anybody else yeah please come i'd also like to thank uh uh professor swaminathan who is not here today this is the first event that we have done in his absence but uh, his uh, uh, he has had to attend a, a function in another city 
but he has been in touch with us and uh, providing us his guidance and inspiration and blessings all along. Thank you very much. And last but not the least, I'd like Vijay, but to take to the center of this. He has anchored this event from design to the complete uh, implementation to the last person, invitation, inviting all the speakers, designing the event, the contents, the, the theme. Badri, please come. Please come. Uh, 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 and he so uh, take a bow, Vijay But Thank you very much for all your support. Absolutely excellent work. Thank you very much, ladies and gentlemen. We hope to meet you next year at, the, uh, at a similar venue uh, for the next Pecha Kacheri. Of course, all our other programs online continue, and we hope uh, you will be there for, all, for the support for all of that. Thank you so much. Bye-bye. Yes. Uh, uh, my fault, I had it here. I skipped it. I'd like to uh, thank uh, Mr. Saravanan of uh, Cosmic Equipment for his sponsorship. Uh, he has been doing this for, for the, I think, sixth or seventh year in succession. And I'd like to thank Mr. Balaji for having helped us uh, with that. Thank you, sir. Please convey our thanks to Mr. Saravanan as well. Uh, it has been most useful. Thank you so much. Thank you, Gopu, for reminding me. Thank you.